নমস্কার বন্ধুরা আজকে কবিপক্ষ তো এখনো চলছে যদিও এই অতিমারির সময় কবিপক্ষের মহিমা আলাদা করে আর আমরা কিছু বুঝতে পারছি না তবু কবিপক্ষের বিশেষ নিবেদন হিসেবেই আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান বহিয়া যায় সুরের সুরধ্বনি আজকে এই অনুষ্ঠানে আমরা যার বিষয়ে জানব যার কথা জানব যার গান শুনব তাকে শুধুমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের সীমানায় সীমায়িত করে রাখলে অন্যায় হবে সঙ্গীতের এক বহুমুখী প্রতিভা তার ছিল কিন্তু আমরা যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত রসিক মানুষ আমাদের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত সংরক্ষণের ইতিহাসে নিজের সুবর্ণজ্জ্বল ভূমিকার জন্যে এই মানুষটি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম বিশুদ্ধ স্বরলিপিকারদের একজন তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ঘরানার বিশিষ্ট প্রতিনিধি সঙ্গীতাচার্য সুরেন্দ্রনাথ তার করা স্বরলিপির উপরে রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল সর্বাধিক সে কথা নানান চিঠিতে নানান সময়ে তিনি বলেছেন রবীন্দ্রনাথের গান সুরেন্দ্রনাথ গাইতেন অবশ্যই সেই গায়কই তথাকথিত রাবেন্দ্রিক গায়কি বলতে আমরা যা বুঝি তা নয় কেননা শান্তিনিকেতনে যে স্কুলিং রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন নিজের গান গাইবার ক্ষেত্রে সেই স্কুলিংয়ে তো সুরেন্দ্রনাথের দীক্ষা হয়নি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গান তার মুখ থেকে সরাসরি শুনে স্বরলিপি করবার সুবাদে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সপ্রাণ চেহারাটা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল কাজেই সেই ধারণাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যখন কবির গান কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন তখন প্রথাগত গায়কির পথ বেয়ে না এলেও সেই গানের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব থেকেই যায় সেই কারণেই সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাটা আমাদের উচিত বলে আমি মনে করি এবং সেই লক্ষ্যেই আজকে এই অনুষ্ঠান বিষ্ণুপুর ঘরানার অত্যন্ত পরিশীলিত একজন শিল্পী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত দুই ধারাতেই তার প্রশ্নাতীত দক্ষতা ছিল তিনি রবীন্দ্রনাথের গান সেই অর্থে প্রথাগতভাবে শিক্ষা করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শুনে তার স্বরলিপি করার সূত্রে যতটুকু তার গান শেখা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের পরিমণ্ডলে তার সাঙ্গীতিক যে চরিত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের সেই চরিত্রে আভিজাত্যের মাত্রা জোড়ার ক্ষেত্রে যাদের নাম আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাদের অন্যতম উনিশশো সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার প্রথম যোগাযোগ ঘটে এবং তারপরে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ বত্রিশ বছর রবীন্দ্রনাথের স্নেহাশির বাদের ছায়ায় তিনি ছিলেন বিনীত গৌরবে ছিলেন রাগাশ্রয়ী তথাকথিত রাগাশ্রয়ী রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি স্বরলিপিত তিনি করেইছেন এবং এই সব রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা বড় অংশের মূল গান বলতে আমরা যেগুলি বুঝি সে মূল গানও কিন্তু তারই সরবরাহ করা কলকাতায় এবং শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঠিক গায়কিতে শিক্ষা দানের এর প্রকল্পে যখন তার সহায়তার দরকার পড়েছে সে তো তিনি করেইছেন এবং এই হিন্দি ভাঙা গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের একজন বিশ্বস্ত সহযোগীর ভূমিকাও কিন্তু তিনি পালন করেছিলেন 
তো আজকে যে গানগুলি আমি তার বাজিয়ে শোনাব এগুলি কোনোটি রেকর্ডের গান নয় এগুলি তার বাড়িতে বসে তার কণ্ঠে গান টেপ করে রাখা হয়েছিল ভাবিকালের জন্যে সেই সংগ্রহের গানই আমি আজকে আপনাদের বাজিয়ে শোনাব তা আমি আজকের প্রথম যে গানটি সেটি বাজিয়ে শোনাচ্ছি এটি একটি ব্রহ্মসঙ্গীত শীতল তব পদ ছায়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মেছিলেন বিষ্ণুপুরে বাংলার ধ্রুপদী সঙ্গীত চর্চার পীঠস্থান যে বিষ্ণুপুর সেই বিষ্ণুপুরের তার পৈতৃক ভিটাতে আঠেরোশো ছিয়াশি সালের সতেরোই নভেম্বর বাংলা বারোশো তিরানব্বই বিষ্ণুপুর ঘরানার এক ভারত বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীধর শ্রীধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গানারায়ণ এবং তার পুত্র হলেন অনন্তলাল এই অনন্তলালের সময় থেকেই এই পরিবারের সঙ্গীত চর্চার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন তার তৃতীয় সন্তান 
সুরেন্দ্রনাথের অগ্রজ সঙ্গীতাচার্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমরা জানি যিনি ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার এক স্তম্ভ বিশেষ ধ্রুপদ তো বটেই বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রবাদনেও পারদর্শী ছিলেন রামপ্রসন্ন আর তার পরের ভাই সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ভারত বিখ্যাত ধ্রুপদ শিল্পী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে তাকে সঙ্গীত নায়ক উপাধি দেন তো একেবারে গোড়ার দিনগুলোর পরিচয় আপনাদের একটু দিয়ে রাখি এবারে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার অন্য ভ্রাতাদের সঙ্গীত শিক্ষা পিতার কাছেই শুরু হয়েছিল স্বাভাবিক সেটা মাত্র ছ বছর বয়স থেকেই সঙ্গীতের জগতে সুরেন্দ্রনাথ পা রাখেন কিন্তু তার যখন দশ বছর বয়স তখন তার পিতা দেহ রক্ষা করলেন ফলে সেই সময় থেকে তার পরবর্তী সঙ্গীত শিক্ষা কিন্তু হয়েছে তার দুই অগ্রজের কাছে সঙ্গীত মানে শুধু কণ্ঠসঙ্গীত নয় কণ্ঠসঙ্গীতের পাশাপাশি যন্ত্রসঙ্গীতের শিক্ষা যেমন মৃদঙ্গ তবলা এবং এর পাশাপাশি সরলিপি তৈরি করা অর্থাৎ সঙ্গীত সংরক্ষণ বিদ্যাতেও পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ তার দুই অগ্রজের তত্ত্বাবধানে অর্থাৎ এই সঙ্গীত শিক্ষা ছিল একটা সর্বাঙ্গীন শিক্ষা সর্বসময়ের জন্য শিক্ষা যে জন্য সুরেন্দ্রনাথের এমনি যে প্রথাগত লেখাপড়া সেটা কিন্তু খুব বেশি কিছু নয় পাঠশালায় পড়েছিলেন আর ওই গানের জন্যে সামান্য ইংরেজি সংস্কৃত এবং হিন্দি শেখা তাকে তো সেই অর্থে মানে অন্য ওস্তাদদের কাছে গিয়ে তালিম নিতে কিছু হয়নি তিনি তালিম পেয়েছেন তার পিতার কাছ থেকে এবং অগ্রজদের কাছ থেকে এবং তারা নিজেদের সঙ্গীত বিদ্যা উজাড় করে দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথের কাছে এবং অবশ্যই এটা তো বলতেই হবে যে পাত্র হিসেবে সুরেন্দ্রনাথও ছিলেন অত্যন্ত সুযোগ্য আলাদা করে এক তিনি সুরবাহার শ্বেতার এবং এসরাজের শিক্ষা পেয়েছিলেন রামপ্রসন্নের কাছ থেকে রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় আর ধ্রুপদ ধামার টপ্পা খেয়াল এগুলি গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ই তাকে শেখান পরবর্তীকালে গদাধর চক্রবর্তীর পৌত্র নীলমাধব চক্রবর্তীর কাছ থেকেও সুরবাহারের কিছু দুরূহ কলা কৌশলের শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ তার হয়েছিল এই গদাধর ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরের একেবারে গোড়ার দিককার একজন সঙ্গীত গুরু তো আঠেরোশো ছিয়ানব্বই সালে অনন্তলালের মৃত্যুর পরে সঙ্গীতাচার্য রামপ্রসন্ন যখন কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গীত শিক্ষার দায়িত্ব নিলেন সেই সময় প্রায় চার বছর মেদিনীপুরের নারাজোল রাজবাড়িতে সুরেন্দ্রনাথ কাটিয়েছেন বর্দার সঙ্গে কেননা এই মেদিনীপুরের যে নারাজোল রাজবাড়ির কথা বললাম সেইখানে সভা গায়ক ছিলেন রামপ্রসন্ন তারপরে উনিশশো সালে তিনি আসেন তার মধ্যম ভ্রাতা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় ছিলেন বর্ধমানের মহারাজার সভায় সেইখানে থাকাকালীন ততদিনে সুরেন্দ্রনাথ তার সঙ্গীত শিক্ষায় কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন সেইখানে থাকাকালীন একজন ফরজান আলী বলে এক ভদ্রলোককে তিনি সে তার শেখাতেন আর তার বিনিময়ে উনি তাকে কিছু উর্দু শিখিয়েছিলেন শোনা যায় যে সুরেন্দ্রনাথ নাকি উর্দুতে চিঠি চিঠি লিখতে পারতেন এবং এই সময় বর্ধমানের মহারাজা তখন সুরেন্দ্রনাথ কিশোর সেই কিশোর গায়কের গান শুনে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তাকে কুড়ি টাকা মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন তো রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে সুরেন্দ্রনাথ কিভাবে এলেন এটার একটা ইতিহাস আছে 
রবীন্দ্রনাথের পরিবারে অর্থাৎ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে বিষ্ণুপুর ঘরানার ওস্তাদদের তো আগে থেকেই প্রতিষ্ঠা ছিল তার কারণ হচ্ছে যে নিছক কালোয়াতি নয় সরস কাব্যগুণ সমন্বিত অথচ ধ্রুপদী হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের চর্চা এই ওস্তাদরা করতেন যার ফলে বিষ্ণুপুর ঘরানার বিশিষ্ট ওস্তাদদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতোই রবীন্দ্রনাথেরও একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের বাল্যাবস্থায় তার অভিভাবকরা পশ্চিমী হিন্দুস্থানি কালোয়াতদের বদলে বিষ্ণু চক্রবর্তী যদু ভট্ট প্রমুখ যারা বাংলার এই বিষ্ণুপুর ঘরের ওস্তাদ তাদেরই কিন্তু ঠাকুরবাড়িতে সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে আনয়ন করেছিলেন এরপর রবীন্দ্রনাথের হাতে যখন জোড়াসাঁকো বাড়ির ভার এসে পড়ল তখন তিনি যাকে নির্বাচন করলেন তিনি হচ্ছেন এই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবির ভাষায় সুরেন ওস্তাদ রবীন্দ্রনাথের থেকে প্রায় পঁচিশ বছরের ছোট ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ এখন এই যে রবীন্দ্রনাথ তাকে বেছে নিলেন এর কারণটা সহজেই অনুমেয় রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের ভগবদ্দত্ত প্রতিভার সঙ্গে তার পরিশীলিত দক্ষতার যে ঔজ্জ্বল্য সেটাকে তিনি যথাযথ বুঝতে পেরেছিলেন আর এটা তো ঠিকই যে এর নেপথ্যে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা সুপারিশ ছিলই আর রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে বালক বয়স থেকেই সঙ্গীতাচার্য রামপ্রসন্ন এবং সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বরের কাছে সুরেন্দ্রনাথের তালিম হয়েছে তার পিতার পরিচয় এগুলো সবই রবীন্দ্রনাথ জানতেন এবং বর্ধমান রাজসভায় গোপেশ্বর যখন রয়েছেন সেই সময় তার কাছে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন এবং বর্ধমানের মহারাজা তাকে যে বৃত্তি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন এই সমস্ত তথ্য রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না তা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বর্ধমান রাজসভা ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন তখন সুরেন্দ্রনাথের বয়স আঠেরো এখানে মহারাজা স্যার জ্যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে সভা গায়ক নিযুক্ত হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই ঘটনাটার মধ্য দিয়েই কিন্তু একটা বৃহত্তর পরিবেশে সুরেন্দ্রনাথের খ্যাতির দরজাটা খুলে গিয়েছিল জ্যোতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পরে পটলডাঙার জমিদার উপেন মল্লিকের বাড়িতে সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথের একটা নিযুক্তি হয়েছিল এবং সেইখানে যখন তিনি চার বছর চাকরি করছেন সেই সময় তিনি সংসার জীবনে প্রবেশ করেন বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামের একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয় তবে তখনকার দিনে যা প্রথা ছিল বিবাহিত পত্নীকে শহরে নিয়ে আসা তো রেওয়াজ ছিল না ফলে তিনি গ্রামের বাড়িতেই থাকতেন এবং এই পত্নীর গর্ভেই সুরেন্দ্রনাথের সন্তান হয় একমাত্র সন্তান কন্যার সন্তান বিন্ধবাসিনী দেবী তো এরপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষাতের বিষয়ে আসব তার আগে তার কণ্ঠে আরেকটি গান আমি শোনাই এই গানটি একটি ব্রহ্মসঙ্গীত আগের গানটির মতন এটিও একটি ব্রহ্মসঙ্গীত এই ব্রহ্মসঙ্গীতটি উনিশশো সালে রবীন্দ্রনাথের তখন ছেচল্লিশ বছর বয়স অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটবার অল্প আগে লেখা গান এক বছর আগে লেখা গান চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ এটি কাফির আগের উপরে ঝাঁপতালে একটি মুরলিধ্বনি সুনিয়েরি মাই এই ধ্রুপদ ভেঙে জানকী দাসের এই ধ্রুপদটি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ এই গানটি তৈরি করেছিলেন এবং এই গানটি কিন্তু সঙ্গীত মঞ্জুরির গান তো ফলে বিষ্ণুপুরেরই খুব প্রচলিত গান তেরোশো চোদ্দ সনের মাঘোৎসবে এই গান গাওয়া হয়েছিল তো সেই গানটি এবারে বিষ্ণুপুরেরই গায়ক সুরেন্দ্রনাথের গায়কিতে আপনারা শোন শুনি তো না 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের যোগাযোগ যখন ঘটল তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স বাইশ এবং রবীন্দ্রনাথ সাতচল্লিশ অর্থাৎ রবি তখন একেবারে যাকে বলে মধ্য গগনে উনিশশো সাল সুরেন্দ্রনাথের নিজের কথা থেকেই আমরা জানতে পারি যে সেই সময় রবীন্দ্রনাথ একজন দক্ষ স্বরলিপিকারের সন্ধানে ছিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথকে যে তার এত পছন্দ হয়ে গিয়েছিল তার একটা বড় কারণ কিন্তু এই যে সেই সময় ঠাকুর পরিবারে একজন সুদক্ষ স্বরলিপিকারের খুব দরকার ছিল জরুরি প্রয়োজন ছিল কেননা তখন প্রচুর গান রচিত হচ্ছে একা রবীন্দ্রনাথই তো দুহাতে গান লিখছেন কিন্তু স্বরলিপির মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখবার জন্য উপযুক্ত লোকের একটু অভাব কবি অনুভব করেছিলেন তো সেই সময় যখন সুরেন্দ্রনাথকে তিনি প্রথম দেখেন স্বাভাবিকভাবেই সদ্য যুবক রবীন্দ্রনাথ প্রথমে আশ্বস্ত হতে পারেননি এটু মৃদু হেসে বলেছিলেন যে তোমায় কিন্তু বাবা পরীক্ষা দিতে হবে তা সুরেন্দ্রনাথ পরীক্ষা দিতে রাজি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ চেয়ারে বসে কাগজ কলম নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ তৈরি গোটা তিনেক গান সেদিন গাওয়া হয়েছিল এবং সুরেন্দ্রনাথ প্রায় একজন দক্ষ স্টেনোগ্রাফার যেমনভাবে ডিকটেশন নেন প্রায় সেইভাবেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বরলিপি লিখে সে খাতা রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দেন 
রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং কাছে যারা ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কাঙালিচরণ সেন প্রমুখ এরাও কিন্তু প্রত্যেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুণী স্বরলিপিকার তাদের তিনি বলেছিলেন যে দেখলে তো ওই হারমোনিয়ামের পর্দা টিপে টিপে ভালো স্বরলিপি করা যায় না ভেতরে স্বরবোধ থাকা চাই এই সুরেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ স্বরলিপির জাদুকর উপাধি দিয়েছিলেন এবং এই সময়ের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রচুর গান সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু একক প্রযত্নে স্বরলিপি করেছিলেন এমন কি এমন অনেক গান আছে যা দীনেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছেন এবং দীনেন্দ্রনাথ স্বরলিপি করেছেন তার পরেও আশ্বস্ত হতে না পেরে সুরেন্দ্রনাথকে দিয়ে তিনি আবার সেগুলো স্বরলিপি করিয়েছিলেন যেমন মেঘের পরে মেঘ জমেছে কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো গেল রে দিন বই মূলত গীতাঞ্জলির যুগে এটা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে আর কি অন্তর মম বিকশিত কর এটা একটা সেই রকম গান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার দীর্ঘ যে সঙ্গীত জীবন তাতে অনেক উপাধি পেয়েছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে এই যে স্বরলিপির জাদুকর এই কথাটা শোনা এইটি ছিল তার অমূল্য পাথেয় তিনি নিজে হাতে রবীন্দ্রনাথ নিজে হাতে লিখে একটি সার্টিফিকেটও দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথকে যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে সে সার্টিফিকেটটা পরবর্তীকালে তার বিষ্ণুপুরের বাড়ি থেকে লোপাট হয়ে যায় যা হয় আর কি আমাদের এখানে তো এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক হিসেবে প্রথম নিযুক্ত করেন তেসরা মার্চ উনিশশো আট তারিখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ডায়ারিতে নোট দিয়েছেন যে আদি সমাজে গিয়ে গায়ক সুরেন্দ্রনাথের গান শুনে পরীক্ষা করে তাকে নিযুক্ত করা গেল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিযুক্ত করেছিলেন ঠিকই কিন্তু এই নিয়োগের পুরো বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল বলাই বাহুল্য আসলে বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রখ্যাত ওস্তাদ বংশে জন্মানো এবং সম্পূর্ণরূপে প্রশিক্ষিত এই যুবকটিকে বাইশ তেইশ বছর বয়স তখন রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেখাতেই চিনতে পেরেছিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথ এই সুযোগটাকে একেবারে ওই ঈশ্বরের দেওয়া আশীর্বাদের মতন মাথায় করে নেন সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে তো লোভ বলে কিছু ছিল না ভীষণ নির্লোভ বিনয়ী ছিলেন প্রচার থেকে শতহস্ত দূরে থাকতেন এবং অত্যন্ত সচ্চরিত্র সদাচারী যুবক ছিলেন ফলে পরবর্তী তিন দশক কলকাতায় এবং শান্তিনিকেতনে সমানভাবে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকা তার মুখ থেকে গান শুনে সে গানের স্বরলিপি করা এবং একটা সময় রবীন্দ্রনাথের গান শেখানোর গুরু দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন সেটা কলকাতায় অবশ্যই কলকাতায় বেশ কিছু নামি অনামি মানুষ তার কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন এদের মধ্যে সাহানা দেবীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে সাহানা দেবীকে গান শেখাবার ভার সুরেন্দ্রনাথের উপর রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছিলেন তো আমরা আমাদের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাব এবারে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আরেকটি গান আপনাদের শোনাব এটিও রবীন্দ্রনাথের একটি ব্রহ্মসঙ্গীত আঠেরোশো নিরানব্বইয়ে রবীন্দ্রনাথের তখন সাঁত্রিশ বছর বয়স তেরোশো পাঁচ বঙ্গাব্দ বেহাগ রাগে এই টপ খেয়ালঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন চির সখা ছেড়ো না মরে ছেড়ো না এই গানটার সঠিক চেহারা কি তা নিয়ে বিতর্ক আছে সাধারণভাবে অমলা দাস যেটি রেকর্ডে গিয়েছেন সেইটি থেকে ইন্দিরা দেবী একটু স্বরলিপি করে দেন চিরশাখা হে ছেড়ো না মরে ছেড়ো না সেটি সবাই গায় তাল ছাড়া মুক্ত ছন্দে কিন্তু এই গানটি আর একটি ভিন্ন স্বরলিপি আছে প্রাচীন স্বরলিপি যেটি কাঙালিচরণ সেনের করা সেটি কিন্তু খেয়ালের মতো সেই সুরটি বেশি কেউ গায় না এবং তালে গাওয়ার তো প্রশ্নই নেই 
সুরেন্দ্রনাথ তার নিজস্ব গায়কিতে কাঙালিচরণ সেনের ওই স্বরলিপির সুরটি গেয়েছেন এবং তালে গিয়েছেন ফলে প্রচলিত যে চেহারাটা এই গানের আমরা শুনে অভ্যস্ত তার সঙ্গে তার গাওয়াটা মিলবে না মিলবে না বলি এই গানটা আমি বিশেষ করে শোনাচ্ছি এটাই এর গুরুত্ব আর কি আপনারা গানটি শুনুন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযোগটা ঘটল সেই সময় বেশ কিছুদিন কলকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন ওই পরিবারের গৃহ শিক্ষকের মতন আর কি তারপরে যখন তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গীতাচার্যের পদে নিযুক্ত হলেন সেই সময় ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়েও তাকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়ে যাওয়া হলো এবং এর অল্প কিছুদিন পরে প্রমদা চৌধুরী বনোয়ারিলাল চৌধুরীর স্ত্রী তিনি কলকাতায় সঙ্গীত সম্মিলনী তৈরি করলেন বিখ্যাত সে যুগের তখন সেইখানে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধান শিক্ষকের পদ নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং এই সঙ্গীত সম্মিলনীতে তিনি প্রায় আঠাশ বছর একাধিক্রমে তিনি কাজ করেছেন এবং সেই সময় তিনি 
জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে একটি আলাদা বাড়ি ভাড়া করে সেইখানে বসবাস করতে শুরু করেন কলকাতাতে একাই থাকতেন পরে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হন উনিশশো এ তখন সুরেন্দ্রনাথ কলকাতার পাট চুকিয়ে স্থায়ীভাবে তার পিতৃভূমি বিষ্ণুপুরে ফিরে গিয়েছিলেন সেটা উনিশশো সালের কথা এবং তারপর বাকি জীবনটা তিনি বিষ্ণুপুরেই কাটান তো সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত জীবনের স্বর্ণযুগ হচ্ছে তার এই কলকাতার পর্ব উনিশশো থেকে উনিশশো দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক ব্রহ্মগার্ল স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা সঙ্গীত সম্মিলনীর প্রধান শিক্ষক এই সমস্ত কাজ তো করিয়েছেন তার বাইরে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গান শিখে স্বরলিপি করা এবং রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত প্রাচীন হিন্দি গান ভেঙে গান লিখছেন সেই সমস্ত গান তার টেকনিক্যাল দিকটাকে ঘষে মেজে দেওয়া আর কি রবীন্দ্রনাথের নিজের সুরারোপিত যে গানগুলো রয়েছে এবং হিন্দি ভাঙা গানের পুনর্নির্মিত যে চেহারা এগুলির স্বরলিপি প্রণয়ন করা এবং শুধু স্বরলিপি প্রণয়ন করেই দায়িত্ব ফুরিয়ে গেল না সেগুলিকে যথাযথ প্রকাশ করা আর এর পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ি ছাড়াও কলকাতার বেশ কিছু বিশিষ্ট পরিবারে সঙ্গীত শিক্ষাদানের কাজ এই সবটা মিলিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতার জীবন সঙ্গীত জীবন আর তাছাড়া শান্তিনিকেতনে শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে কখনো থাকেননি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে ওই অনেকটা কি বলবো ভিজিটিং প্রফেসরের মতো তাকে বারে বারেই শান্তিনিকেতনে যেতে হয়েছে দুঃখের কথা এই যে এত কর্মমুখর জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস কি শান্তিনিকেতন কি কলকাতা কোথাওই বিশেষ কেউ লিখে রাখেননি সুরেন্দ্রনাথ নিজে তো লিখে নিনি অন্যরাও কেউ লিখে রাখেননি এখন এবারে আমরা যে আলোচনাটায় ঢুকব সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি রচয়িতা হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখন এটা তো আমরা জানি যে বাংলা গানের সুরকে লিখিত আকারে ধরে রাখবার জন্য যে অর্থে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে নোটেশন পদ্ধতি আছে এখানে সেরকম কোনো স্বরলিপির প্রচলন ছিল না ব্যবহার ছিল না ওই বৈদিক বা প্রাচীন হিন্দুস্তানি গানের ক্ষেত্রেও আমরা যেটা দেখেছি মূলত গুরু শিষ্য পরম্পরায় সঙ্গীতের প্রবাহটা বয়ে গেছে ওইটি ছিল সঙ্গীত চর্চার মূল অবলম্বন কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ থেকে কণ্ঠ বাহিত হতে হতে গানের তো রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায় এইটাকে আটকানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি একটি স্বরলিপি পদ্ধতি প্রণয়ন করেন তবে সেই স্বরলিপি পদ্ধতিটা খুব একটা সন্তোষজনক ছিল না আঠেরোশো উনসত্তর সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী তাতে পাঁচটা ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি তিনি তৈরি করে দেখিয়েছিলেন তো ওই যে পদ্ধতিটা তিনি দেখালেন সেইটা কি আর একটু পরিমার্জনা করলেন তার অনুজ রবীন্দ্রনাথের আরেক অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি ভারতী পত্রিকায় গানের স্বরলিপি বলে একটা প্রবন্ধ লিখলেন এবং স্বরলিপি গীতিমালা তারপরে তার বই হল যাতে তিনি তার এই প্রবর্তিত স্বরলিপি পদ্ধতিতে তিনি স্বরলিপি করে দেখিয়েছিলেন এইটি আজকের দিনের জনপ্রিয় আকার মাত্রিক পদ্ধতির এই সময় সমসাময়ী প্রায় 
বিষ্ণুপুরের আচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কলকাতায় পাথুরিয়া ঘাটার রাজ দরবারে সভা গায়ক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন সঙ্গীত সম্বন্ধে তারও খুবই ঔৎসুক্য ছিল এবং তিনি পাশ্চাত্য স্বরলিপির অনুসরণে দণ্ডমাত্রিক প্রথায় বাংলা স্বরলিপির একটা বিশেষ চেহারা সেই সময় তৈরি করেছিলেন কিন্তু সেইটা খুব একটা দাঁড়ায়নি তার কারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ওই আকারমাত্রিক পদ্ধতি যেটা স্বরলিপির সেটা মুদ্রাযন্ত্রের পক্ষে খুব সহায়ক ছিল মানে বই তো ছাপতে হবে এখন রবীন্দ্রনাথ যাকে স্বরলিপির জাদুকর বলছেন সেই সুরেন্দ্রনাথ নিজে এই স্বরলিপির ইতিহাস সম্পর্কে বলেছেন যে বাংলাদেশের সঙ্গীতের কেন্দ্র হিসেবে যেটা পরিচিত বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর সেইখানকার ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রথম ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরলিপির পদ্ধতি তৈরি করেন এবং তার তৈরি দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি শ্রেষ্ঠ এবং এটা প্রচলনও পেয়েছিল এর অনেক পরে জ্যোতিরেন্দ্রনাথ ঠাকুর আকার মাত্রিক স্বরলিপি প্রচলন করলেন এবং সুরেন্দ্রনাথ মনে করতেন যে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের দণ্ডমাত্রিক এবং আকার মাত্রিক এই দুটি পদ্ধতি শিক্ষা করা উচিত এখন সেই সময় হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের স্বরলিপি লেখবার ব্যাপারটা খুব সন্তোষজনক ছিল না মানে বাংলা গানের ক্ষেত্রে স্বরলিপি চর্চার যে উন্নতি হয়েছিল পশ্চিমাঞ্চলে সেরকমটা হয়নি হিন্দিতে যে সমস্ত স্বরলিপির বই ছাপা হতো সেগুলোতে দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতির অনুসরণ হওয়া উচিত ছিল বলে সুরেন্দ্রনাথের অভিমত তাহলে একটা আদর্শ তৈরি হতো গোটা ভারত জুড়ে এবং সঙ্গীত শিক্ষার পথ খুব সুগম হতো কিন্তু কি হয়েছিল এক একজন গ্রন্থকার তার নিজের নিজের খুশি মতন এক একটা পথ ব্যবহার করেছিলেন যার ফলে স্বরলিপি রচনা ব্যাপারটা খুব জটিল হয়ে যায় ইন দ্য মিন টাইম এর মধ্যে তেরোশো সাত সালে ভারত সঙ্গীত সমাজ সেই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসেবে সঙ্গীত প্রকাশিকা বলে একটা পত্রিকা বেরোয় সেই এই সঙ্গীত প্রকাশিকা পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং জ্যোতিরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গুচ্ছ গানের স্বরলিপি প্রকাশ করবার একটা পরিকল্পনা করেন এবং এই কাজে সহায়ক হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তার পুরনো সহকারী এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম গায়ক কাঙালিচরণ সেন ও এই নবনিযুক্ত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুরেন্দ্রনাথের উপর রবীন্দ্রনাথ কতটা নির্ভর করতেন এই স্বরলিপির ব্যাপারে এটা জ্যোতিরেন্দ্রনাথের অজানা ছিল না মানে আমরা দীনেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের সকল গানের ভাণ্ডারী বলে জানি নিঃসন্দেহে দীনেন্দ্রনাথ একক প্রযত্নে সর্বাধিক গানের স্বরলিপি করেছেন কিন্তু স্বরলিপি লেখক হিসেবে প্রতিভায় যে সুরেন্দ্রনাথ অনেক এগিয়ে ছিলেন এবং অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য ছিলেন সেটা রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে জ্যোতিরেন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন উনিশশো চোদ্দ রামগড় থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ভাই জ্যোতি দাদা গান অনেক তৈরি হয়েছে এখনো থামছে না প্রায় রোজই একটা না একটা চলছে আমার মুশকিল এই যে সুর দিয়ে আমি সুর ভুলে যাই দিনু কাছে থাকলে তাকে শিখিয়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে ভুলতে পারি নিজে যদি সরলিপি করতে পারতুম কথাই ছিল না দিনু মাঝে মাঝে করে কিন্তু আমার বিশ্বাস সেগুলো বিশুদ্ধ হয় না সুরের মারুজ্যের সঙ্গে আমার দেখাই হয় না কাজেই আমার খাতা এবং দিনুর পেটেই সমস্ত জমা হচ্ছে এবার বিবি সেটা কত ক্লিকে নিয়েছে বিবি অর্থাৎ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী অর্থাৎ দীনেন্দ্রনাথের স্মৃতিশক্তির উপর রবীন্দ্রনাথ নির্ভর করছেন কিন্তু স্বরলিপি লিখনে তার দক্ষতার উপর তার নির্ভরতা ততটা কিন্তু নেই জ্যোতিরেন্দ্রনাথ ঠাকুর যতটা স্বরলিপি লিখনে দক্ষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠিক ততখানি দক্ষ ছিলেন না বা স্বরলিপি করবার স্পৃহা স্বরলিপি করবার সময় এগুলো কোনোটাই হয়তো তার ছিল না 
ফলে উনিশশো আটের পরে যখন সুরেন্দ্রনাথ নিযুক্ত হলেন এই কাজে তখন তার উপরে এই দায়িত্বটা কিছুটা দিতে পেরে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন এবং সেই সময় জ্যোতিরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তখন কলকাতায় নেই তিনি তো তখন রাঁচিতে চলে গেছেন ফলে নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি করা সেটা আর জ্যোতিরেন্দ্রনাথের পক্ষেও তখন সম্ভব হচ্ছে না তো কাঙালি চরণ সেন তখন একলা বলতে গেলে যিনি স্বরলিপি লিখছেন রবীন্দ্রনাথের মূলত উনি তো ব্রহ্মসঙ্গীতগুলোর স্বরলিপি বেশি করতেন কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গীত ছাড়াও তো আরও নানা ধরনের গান রবীন্দ্রনাথ তৈরি করছেন তখন সেই গানগুলোর কি হবে আর তাছাড়া সুরেন্দ্রনাথ যেহেতু মানে কণ্ঠসঙ্গীত ছাড়াও তিনি সুর ছন্দ তাল ইত্যাদির প্রশ্নে বাদ্যযন্ত্রের উপরে তার বিশেষ দখল ছিল এটা একটা অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গীত চর্চা যেটা কাঙালি চরণ সেনের ছিল না দীনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অজস্র গানকে সযত্নে রক্ষা করেছেন সে গান শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত চর্চায় বিশেষ করে সে গান তিনি উত্তর প্রজন্মকে শিখিয়েছেন সঙ্গীত ভবনের জন্যে একটা বড় গায়ক কুল প্রথম প্রজন্ম তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন মানে কবির ভাণ্ডারি গানের ভাণ্ডারি ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ এবং দীনেন্দ্রনাথকে পেয়ে রবীন্দ্রনাথের সুরের প্রবাহ মুক্তধারায় বয়ে গিয়েছিল কিন্তু স্বরলিপি লেখক হিসেবে এই সুরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই ব্যাপারে অন্তত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে অনেক বেশি নির্ভর করতে শুরু করেন তা আলোচনা আমাদের আরও এগোবে তার আগে আমরা আরেকটা গান শুনে নিই এটি একটি ধ্রুপদাঙ্গ গান সাধারণভাবে এটি এটিও তাল ছাড়া টপ্পার মতন গাইবার রীতি প্রচলিত আছে সবাই অবশ্যই নন সুবিনয় রায় বা শান্তিদেব ঘোষকে আমরা এটি তবলার পাখোয়াজের ঠেকা সহযোগে ধ্রুপদের মতোই গাইতে শুনেছি কিন্তু শান্তিনিকেতনের কোনো কোনো প্রাতঃস্মরণীয় কিন্নর কণ্ঠী তাদের কণ্ঠের সহজাত টপ্পাঙ্গ প্রবণতায় এই ধ্রুপদের গানটিতেও টপ্পার অলঙ্কার জুড়ে জুড়ে এটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন এর সাঙ্গীতিক চরিত্রটাই পাল্টে গিয়েছে গানটি হচ্ছে আছো অন্তরে চিরদিনও তবু কেন কাঁদি উনিশশো চোদ্দ সরি আঠেরোশো অষ্টআশি অর্থাৎ বারোশো চুরানব্বই এর গান রবীন্দ্রনাথের তখন ২৬ বছর বয়স কাইসে অব ধরু ধীর এই একটি ধ্রুপদের বন্দিশ ভেঙে রবীন্দ্রনাথ এই গানটি রচনা করেছিলেন কাফির আগে চৌতালে এটি পরিপূর্ণ ধ্রুপদ কিন্তু সেইটি ওই যে বললাম মানে গায়কী বৈগুণ্যে এটি টপ্পাঙ্গ গানের চেহারা নিয়েছে এবং গানটির গায়কী গানটিকে এই ধ্রুপদের যে শান্ত রস সেইখান থেকে নামিয়ে এনে একটা ক্লান্তিকর বেদনার গানে পরিণত করেছে মানে গায়কীর চরিত্র বদলাতে বদলাতে এইভাবেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষতি হয় তো এই গানটি যথার্থ শিক্ষিত ওস্তাদি কণ্ঠে এর ধ্রুপদী চেহারাটা কেমন হতে পারে সেটা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আমরা গানটা বাজিয়ে একটু শুনি
कथा खेल रखते रवींद्र संगीत रंगपटे सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय आविर्भवर पर जुगे विभिन्न पत्र पत्रिकाय सरलिपि सह रवीन्द्रनाथ गान छापा हवा बेपारे अनेक बेड़े गए आगे जो हतो ना तो नये हतो सरला देवी ज्योतिन्द्रनाथ तो प्रतिभा देवी क्योंकि सुरेंद्रनाथ आसार पर जिन संख्यार दिक्कत बहुगुणे बृद्धि पेल संगीत सम्बन्धे एके बारे पुरोपुर जे समस्त पत्रिकागल संगीते ही निवेदित छो तार मध्य संगीत प्रकाशिकार कथा एक आगे बोले पत्रिका तरश पंद साल माघ संख्य ये पत्रिकाय रवीन्द्रनाथ दस टी मत गान छापा एवं दस ट मध्य सतटी गान ही सरलिपिकार छेंद्रनाथ बंदोपाध्याय 
এবং শুধু যে তিনি স্বরলিপি করেই দায় রেখেছেন তা নয় প্রতিটি গানের তালের নির্দিষ্ট নাম এবং তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গানটির সুরকাঠামো বিশ্লেষণ করে একটি নির্দিষ্ট রাগের পরিচয় উপরে লিখে দেওয়া এবং যেহেতু এই স্বরলিপিগুলি প্রথম এমন একটা কাগজে বেরোত যেটা গানের জন্যই বিশিষ্ট ফলে তখনও পর্যন্ত আপাত অপরিচিত বা অখ্যাত সুরেন্দ্রনাথের খ্যাতি কিন্তু এই স্বরলিপিগুলো প্রকাশের পরপরই কলকাতার সঙ্গীত মহলে ছড়িয়ে পড়ে মানে মানুষজন উৎসুক হয়ে ওঠেন এই সুদক্ষ স্বরলিপির রচয়িতা সম্পর্কে যে গানগুলি ছিল তার মধ্যে গানগুলির একটু নাম উল্লেখ করি আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে বাজে বাজে রম্য বিনা বাজে কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনারে কোন শুভক্ষণে উদিবে নয়নে অপরূপ রূপ ইন্দু তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার জননী তোমার করুণ চরণ খানি এবং তব অমল পরশ রস এর মধ্যে আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা এটা পরে সরবিতান পঁচিশ নম্বরে গিয়েছে এবং এই গানটা কাঙালিচরণ সেন উনি আবার আলাদা করে স্বরলিপি করেছিলেন তবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা স্বরলিপি তিনি যত রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি করেছেন তার মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে এই আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা গানটি হচ্ছে সর্বপ্রথম এই গানটি ফাল্গুন তেরোশো পনেরোয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেরিয়েছিল ওই সময়কারই রচনা ইংরেজি উনিশশো নয় রবীন্দ্রনাথের তখন সাতচল্লিশ বছর বয়স সঙ্গীত চন্দ্রিকা এবং গীতপ্রবেশিকা বলে বিষ্ণুপুরেরই দুটি বিখ্যাত বই আছে গানের সেইখান থেকে সুরাত সেন বলে একজন প্রাচীন সঙ্গীত রচয়িতার ধ্রুপদ বহর বজাও বংশী এইটি ভেঙে তেরোশো পনেরোর মাঘোৎসবের জন্যে পুরবীর আগে তেওড়া তালে আজই আনন্দ সন্ধ্যা গানটি রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেছিলেন তো সেই গানটি সৌভাগ্যক্রমে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ধরা আছে মানে স্বরলিপি রচয়িতা নিজেই গানটি গাইছেন এটা একটা দুর্লভ সংযোগ খুব বেশি গানের ক্ষেত্রে এটা হয়নি অল্প কয়েকটি গানের ক্ষেত্রে এটা হয়েছে তো সেই গানটি আমি এবারে আপনাদের বাজিয়ে শোনাচ্ছি
সুরেন্দ্রনাথের জয়যাত্রায় শুরু হয়ে গেল আর তাকে পিছু ফিরে দেখতে হয়নি এই প্রথম সংখ্যার পরে মাঘ সংখ্যা তো তার পরের সংখ্যা ফাল্গুনে ওই তেরোশো পনেরোটি তিনি আবার স্বরলিপি লিখলেন রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি নূতন ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে এবং তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে এর মধ্যে এই প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে এই গানটির একটি বিশেষত্ব আছে এই প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে এটি গীতাঞ্জলির গান এবং আমরা তো জানি যে রবীন্দ্রনাথ শুধুই যে সুর রচনা করেছেন তা নয় তিনি একজন সঙ্গীত স্রষ্টা হিসেবে বাংলা গানের ক্ষেত্রে তিনি বেশ কিছু নূতন ছন্দ বা নূতন তালের উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে নবতাল এই নবতালে তার দুটি গান পাওয়া যায় এক হচ্ছে নেবেড়ো ঘন আধারে জ্বলিছে ধ্রুব তারা আর দুই হচ্ছে এই প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে এই গানটি তেরোশো চোদ্দোর অগ্রহায়ণে রচিত ইংরেজি উনিশশো সাত এবং তেরোশো পনেরোর ফাল্গুনে এটি তত্ত্ববোধিনীতে বেরিয়েছিল তার কারণ ওই বছরে তেরোশো পনেরোর মাঘোৎসবে গানটা গাওয়া হয়েছিল টোরি রাগের উপরে মিশ্র টোরি রাগের উপরে এই গানটি রচিত কেউ কেউ একে আবার ভৈরব বলেন তবে ভৈরবটা খুব একটা গ্রহণযোগ্য মত নয় মিশ্র টোরি গ্রহণযোগ্য তাই এই গানটি এই নবতালের উপরে এর প্রায় চার পাঁচজন স্বরলিপিকার আছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাঙালিচরণ সেন ভীমরাও শাস্ত্রী কাঙালি সেনের আবার দুটো স্বরলিপি ভীমরাও শাস্ত্রী হিন্দিতে করেছিলেন তবে স্বরবিতানে বর্তমানে স্বরবিতান ছাব্বিশে সুরেন্দ্রনাথের স্বরলিপিটাই গৃহীত হয়েছে তার ভ্রাতুষ্পুত্র অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য মনে করতেন যে এই গানটিকে নবতালে না করে ত্রিমাত্রিক ছন্দে একতালের মতন স্বরলিপি করলে গানটির সাঙ্গীতিক চরিত্রের প্রতি সুবিচার অধিক সুবিচার করা হতো তা এই গানটিও ঘটনাচক্রে সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমাদের কাছে ধরা আছে সেই জন্য আর আলোচনায় আরও এগোবার আগে এই গানটিও আপনাদের একটুখানি শোনাতে চাইব যারা আপনারা স্বরলিপি পড়তে পারেন তারা সুরেন্দ্রনাথকৃত স্বরলিপিটির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে তার গাওয়াটি যদি শোনেন তাহলে এই গানের কাঙ্ক্ষিত গীতরূপ কীরকম হতে পারে সে সম্পর্কে আপনারা একটা ধারণা করতে উপকৃত হবেন বলে মনে হয় তা আমি সেই গানটা বাজিয়ে শোনাচ্ছি Oh 
রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম স্বরলিপির বই যদি বলতে হয় অর্থাৎ এককভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি গ্রন্থ সেটি হচ্ছে তার প্রায়শ্চিত্ত বই যখন বেরোল তেরোশো ষোলো সালে এটি হচ্ছে তার যৌবনে লেখা উপন্যাস বৌঠাকুরানির হাটের প্রথম নাট্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত পরে এটা আবার পরিত্রাণ করেছিলেন তিনি তো এই প্রায়শ্চিত্ত এটি উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র নাটক এতে অনেকগুলি গান ছিল ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রের মুখে একাধিক গান ছিল এই গীতবহুল নাটকটি স্বরলিপি সমেত প্রকাশিত হয় তেরোশো ষোলো সালে এবং এইটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের এককভাবে স্বরলিপিওয়ালা প্রথম বই এই বইয়ের সিংহভাগ গানেরই স্বরলিপি করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মোট তেইশটি গান এই বইতে আছে তার মধ্যে তেরোটি গানই তেরোশো ষোলো সালে সঙ্গীত প্রকাশিকাতে সুরেন্দ্রনাথ স্বরলিপি করে বের করেছিলেন দুই একটি গান দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর করেন তবে সেগুলি আবার সুরেন্দ্রনাথকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলাদা করে করিয়েছিলেন যেমন বাঁচান বাঁচি মারেন মরি বা গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ এগুলি ভারতী প্রবাসী এসব পত্রিকায় দীনেন্দ্রনাথ স্বরলিপি করেছিলেন কিন্তু সুরেন্দ্রনাথকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার করে এই স্বরলিপিগুলো করান কারণ জানা নেই ধরে নিতে হবে দীনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি হয়তো তার পছন্দ হয়নি কিন্তু করিয়েছিলেন এবং এই প্রায়শ্চিত্ত নাটকের যে বই যখন বেরোল তাতে কিন্তু দীনেন্দ্রনাথের ওই স্বরলিপিগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়নি সুরেন্দ্রনাথের স্বরলিপিগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল স্বরবিতান নবম খণ্ড তো এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে অনেকেরই একটা ধারণা আছে যে সুরেন্দ্রনাথ যেহেতু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ওস্তাদ শিল্পী ছিলেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষক গায়ক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই জন্য তিনি হয়তো রবীন্দ্রনাথের ওই রাগদারি গানগুলোরই স্বরলিপি বেশি করতেন এবং সেগুলিই গিয়েছেন তা কিন্তু নয় তিনি ওই ধরনের গান গাইতেন বেশি অবশ্যই কিন্তু স্বরলিপি কিন্তু তিনি নানা ধরনের গান করেছেন ধ্রুপদ দাঙ্গের গান খেয়ালঙ্গের গান এসব তো করিয়েছেন টপ অঙ্গের গান তার পাশাপাশি তিনি কিন্তু বাউল অঙ্গ কীর্তনঙ্গের গানেরও স্বরলিপি করেছেন এই প্রায়শ্চিত্ত নাটকের বইতে তো বেশিরভাগ গানই সেই রকম এবং সেই রকম গান দুই একটি তিনি গেয়েওছেন যেমন ভেঙে মোর ঘরের চাবি গানটি এটি প্রায়শ্চিত্তর গান নয় অবশ্য এটি গীতপঞ্চাশিকা বইয়ের গান ডাকঘর নাটকের 
একটা অভিনয় চলাকালীন এই গানটি রচিত হয়েছিল সে তথ্য আপনারা জানেন আমিও আগে আলোচনা করেছি তো এই গান ঢপকীর্তনের সুরে এটি দীরেন্দ্রনাথের করার স্বরলিপি আছে সুরেন্দ্রনাথের স্বরলিপি করেননি কিন্তু তিনি গানটি যে গেয়েছেন তার গাইবার ধরন এবং তার গাওয়ার সুর দুই কিন্তু এর মুদ্রিত স্বরলিপি থেকে বেশ একটু আলাদা রবীন্দ্রনাথের কাছেই তো তার গান শিক্ষা হয়েছিল সেই সময়টা তেরোশো ষোলো গীত পঞ্চাশ শিক্ষা বেরোচ্ছে কাজী এই যে সুর এবং গায়কি যা সরবিতানে ধরা নেই এই গানটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এই গানটির ক্ষেত্রে সেটি দীরেন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের এই গাওয়াটিতেই একমাত্র পাওয়া যায় সেই দিক থেকে এই গাওয়াটির একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে তো তার কণ্ঠে এই বাউল কীর্তনঙ্গের গান কেমন ফুটত সেটারও একটা নমুনা হিসেবে এবং এই বিশেষ সুরটির বা সুরান্তরটির একমাত্র উৎস হিসেবে তার এই গানটি আমি বাজিয়ে শোনাচ্ছি এখন আপনাদের ভেঙে মোর ঘরের চাবি তারে বুঝি বা ফুল ফুটেছে 
दूध उठे छे वरुण बिना सारे पारे भेंगे मोर भरे जदे मेरे जदे के यमाज प्रायश्चित्तर पर ही सुरेंद्रनाथ जे कीर्तर कथा बोलते हैं से गीतलिपि बी तरश षोल प्रथम बड़िए प्रथम खंड एवं तरपे और चार खंड बड़िए जा सुरेंद्रनाथ एकक कृतित्व शुदुम्र रवींद्रनाथ गान स्वरलिपि संकलन एवं गीतलिपि जो प्रथम बड़ो रणगोपाल चक्रवर्ती प्रकाशक छें से बर सम्पादना कर रवींद्रनाथ निजे एवं तर विज्ञप्ति बला ओई बचरे अर्थात तेरश षोलर माघोत्सव रवींद्रनाथ जागान रचना कर उत्सवे गावा तर अधिकाश सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय बीते कर दिए जे कारण ये बी ब्राह्म समाज का एक मूल्यवान सम्पत्ति तो आगे ही बोल जो गीतलिपि चार खंड सुरेंद्रनाथ कर गीतलिपि पंचम खंड जाते रवीन्द्रनाथ षोलोटी गान छो से उन्नीस एगारो साले इंडियन पब्लिशिंग हाउस बड़ोय पर एक खंड बड़िए अर्थात सर्वमोट छटी खंड हो दस थे उन्नीस आठर मध्य सर्वमोट छटी खंड कर प्रथम चार खंड तरह और एक खंड पाँच खंड तरह और एक खंड हो मोट छटी खंड उन्नीसश दस थ उन्नीसश आठर मध्य एवं सबको गान ही परवर्तकाले सरबितान ग्रंथमाल विभिन्न खंडे अंतर्भुक्त हो रवीनाथ मृत्युर पर विश्वभारती सरलिपि समिति तैरी करें एक सरबितान धारावाहिक एवं सुसंबद्ध प्रकाश लक्ष्य रवीनाथ जीवदशाती तो सरबितान बड़ोते शुरू कर मृत्युर पर ये तो अत्यंत प्रयोजन प्रकाशना विश्वभारत फले समस्त सरलिपि रवीन्द्रनाथ जा खूब सुदक्ष हाथे और कारिगरि दक्षतार मध्य दिए मुद्रित तो हुए जाते भविष्य प्रजन्म का पोछय रवींद्र संगीत स्थायी संरक्षण कारण मान दिखे तक उद्योगी नहीं रथींद्रनाथ ठाकुर और संगे छे इंदिरा देवी उन्नीस आठचल्लिस साले कथा सरलिपि समिति तक तरा तैरि है तैरी करें इंदिरा देवी छें प्रणेत्री और कमिटी छें अनदि कुमार दस्तीदार शैलजा रंजन मजुमदार ए शांति देव घोष विस्यर बेपार जे सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय तक जीवित थका सत्वे सरलिपि समिति एक सभ्य कर अंतर्भुक्त करा सरलिपिगुली के अत्यंत गुरुतर संगे ग्रहण कर प्रकल्पे तो मोटामुटी भाव सरबितान नय सरबितान पचिस छब्बीस सताश तर छत्तीस साइत्रिस आठत्रिस ऊनचल्लिस चल्लिस एकचल्लिस बयाल्लिस सतचल्लिस एवं सरबितान बाषट्टी एक कटीते सुरेंद्रनाथ करा सरलिपि पावा जाए जार मोट संख्या प्राय एकश त्रिश्टर कि बसि मन रखते हैं जे जे समय मध्य सुरेंद्रनाथ यधिकाश क्य कर उन्नीसश आठ थे उन्नीसश बारो अर्थात तर बस तक ओ बस छब्बीस और रवींद्रनाथ सतचल्लिस एक तर जीवन खूब क्रुशियल पिरियड ओटा क्यों ना ये समय उन्नीसश तर ते रवीन्द्रनाथ नोबेल पेलें नोबेल पवार आग दिए प्राय बचर खानक अत्यंत व्यस्त छें कवित इंगरेजी भाषान्तर इत्यादि लंडने जावा सब क्जे फले समय उच्चांग संगीत सर्वविध शाखा उस्तद शिल्पी हिसेबी तरुण सुरेंद्रनाथ के 
স্বরলিপি রচনা এবং সঙ্গীত রচনা আনুষঙ্গিক কাজে অন্যতম সহায়ক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ লাভ করে বিশেষভাবে তার সুবিধে হয়েছিল নানান দিক থেকে সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি একজন দক্ষ সঙ্গীত শিক্ষককে আবিষ্কার করেছিলেন বয়সে তরুণ কিন্তু শিক্ষাদানে প্রাজ্ঞ এবং কণ্ঠসঙ্গীতের পাশাপাশি বিবিধ যন্ত্রসঙ্গীত তে তার দক্ষতা ছিল এবং কণ্ঠসঙ্গীতেরও প্রায় সমস্ত শাখায় তিনি কৃতবৃদ্ধ ছিলেন আর স্বরলিপি তৈরি করা এবং স্বরলিপি দেখে একটি গান বা বাজনা তুলে নেওয়া স্বরলিপির এই দ্বিমুখী ব্যবহার এতে কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের দক্ষতা প্রশ্নাতীত ছিল স্বরলিপি যে তিনি শুধু তৈরি করে ছেড়ে দিতেন তা নয় তার প্রায়োগিক দিক থেকে সেটা কতটা সফল হলো কাজটা সেটা তৌলন করবার মতন বিদ্যা তার ছিল দক্ষতা তার ছিল কেননা তিনি স্বরলিপি প্রায় চিঠি পড়ার মতন পড়তে পারতেন এ ক্ষমতা দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও ছিল তা এই যে সময়টা এই গীতলিপি ছখণ্ড বেরোলো প্রথমে চার তারপরে আরও দুই এটা হচ্ছে গীতাঞ্জলির যুগ এবং আমরা একটু আগেই বললাম যে গীতাঞ্জলির গুচ্ছ গান যেটা পরবর্তীকালে সরবিতান ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশে গিয়েছে তা প্রায় সবই সুরেন্দ্রনাথের করা কিছু গান বিক্ষিপ্তভাবে দীনেন্দ্রনাথ করেছিলেন তা আমি এখন একটি গীতাঞ্জলির গান আপনাদের শোনাব এটিও ব্রহ্মসঙ্গীত ধ্রুপদাঙ্গের গান তেরোশো ষোলোর মাঘোৎসবের জন্যে বাগেশ্রী বাহার রাগে তেওড়া তালে আমার মিলন লাগি তুমি আসছো কবে থেকে তেরোশো ষোলোর ষোলোই ভাদ্র বোলপুরে বসেই রবীন্দ্রনাথ এ গান লিখেছিলেন এবং তেরোশো ষোলোর ফাল্গুনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এটি ছাপা হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া ভীমরাও শাস্ত্রী এর পরে এর একটি হিন্দি স্বরলিপি করেছিলেন সেটা ততটা প্রচারিত নয় সুরেন্দ্রনাথের স্বরলিপিতেই গানটি অধিক প্রচারিত তা এই স্বরলিপিটি আমি আমরা সবাই দেখেছি আমি সেই গানটি সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে এবার আপনাদের বাজিয়ে শোনাচ্ছি তবে সাধারণভাবে শান্তিনিকেতনে এই একটু ঈশত ভিন্ন সুরান্তরে গানটি গাইবার রীতি প্রচলিত আছে যেটা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ডে আমরা পেয়েছি তার সঙ্গে স্বরলিপিটা ঠিক মেলে না তা আপনারা স্বরলিপির রূপটা বুঝতে হলে সুরেন্দ্রনাথের এই গাওয়াটা যদি শোনেন আপনাদের কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস
हृदय माझे आछे माय देखे हमार मिला लगी तो काले सकाल साझे तुम्हार मनी बाजे कत काले सकाल साझे तुम्हारे बने तो हृदय माजे मे हमार मिला लगे दीनेंद्रनाथ ठाकुर ग्रामोफोन रेकर्डे गेन तरह संगे सुरेंद्रनाथ गायक पार्थक्य अपनारा सहजे अनुधावन करते आसले सुरेंद्रनाथ मध्य एक ओस्तदी झोंक पड़त गान कर समय यथासम्भव रवींद्रसंगीत जो अनलंकृत रूप से अनाहत रखते चेन स्वल्पाभरण भूषित रवींद्रसंगीत मूल सौंदर्य हे संयमे सुरेंद्रनाथ से बुझतें ना ता नथेष्ट बुझत कंतु सुदीर्घकाल ओस्तदी गान चर्चा एवं ओटी तर मूल साधनार मूल पथ हवाय से ही गायक कि अनिच्छाकृत विक्षेप रवींद्रसंगीत क्षेत्र कख कख घटे गे जार फले गायक मध्य एक हिंदुस्तानी मैं उच्चांग संगीत जो समय मुखे एक झोंक दिए चला ध्रुपदे मूल ध्रुपदे जो गायक से अनाहत रखार एक धरण एक चेष्टा ये जेटा तो रवींद्रसंगीत गायक सब समय सुविचार करना तबु तो य गानगल ऐतिहासिक गुरुत्व कथाय जो सरसर रवींद्रनाथ मुख थे शुने जरा स्वरलिपि करत तरतम एकजुन कण्ठबाहित तो गायक धारा रवींद्रसंगीत चर्चार क्षेत्र एर एक ऐतिहासिक गुरुत आवींद्रनाथ निजे से ऐतिहासिक गुरुत्व स्वीकार करा जो ना हतोली सुरेंद्रनाथ के दिए रवींद्रसंगीत शिक्षा देवत ना एवं से शिक्षा का दिए जो नाम देखी तमके जो 
সাহানা দেবী সাহানা দেবীর কণ্ঠে গান শুনে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে তাকে গান মানে ফর্মালি গান শেখাবার ব্যবস্থা করেন এবং সেই দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন সুরেন ওস্তাদের উপরে সেটা হচ্ছে উনিশশো সাল অর্থাৎ যে বছর সুরেন্দ্রনাথ প্রথম রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এলেন সাহানা দেবী সঙ্গীত শিক্ষার পুরো ভারটাই সুরেন্দ্রনাথের হাতে রবীন্দ্রনাথ তুলে দেন এবং সাহানা দেবীর স্মৃতি কথা থেকে আমরা সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ কেমন ছিলেন সেটা জানতে পারি যে সুরেন ওস্তাদ তিনি একা যে সাহানা দেবীকে শেখাতেন তা নয় তার বোনেরা বিশেষ করে তার মামাতো বোন মোনা এবং সাহানা দেবী একসঙ্গে তার কাছে গান শিখতেন সুরেনবাবু প্রথম যেদিন আসেন সেদিন সাহানা দেবীর কণ্ঠে একটি গান শুনেই তিনি তাকে সরাসরি রবীন্দ্রনাথের গান দিলেন এবং সে কেমন গান বিপাশা হায় নাহি মেটিল টপ্পা অঙ্গের গান ভৈরবী সুরের উপরে গলা সাধবার কথা বা তান সাধানো এই যে ব্যাপারগুলো সেগুলো সাহানা দেবীকে দিয়ে তিনি কোনোদিনই করাননি অর্থাৎ সাহানার স্বাভাবিক কণ্ঠ মাধুর্যটাকে তিনি কোনোভাবে এফেক্ট হোক সেটা চাননি এফেক্টেড করে দেননি এবং সাহানা দেবী বলছেন যে সুরেন ওস্তাদের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করার আগে তার গানের পুঁজি ছিল ওই মূলত রেকর্ড থেকে শোনা গান লালচাঁদ বড়াল পান্নাময়ী দাসী জানকি বাই মালকাজান এই এদের কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের কাছেই তিনি প্রথম তার রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথাযথ শিক্ষা হলো এবং তিনি গানের পাশাপাশি সেতার বাজাতেও শিখলেন সুরেন্দ্রনাথ প্রতিভাময়ী ছিলেন সাহানা দেবী প্রতিভাময়ী ছিলেন ফলে সুরেন্দ্রনাথ তাকে শুধু গান শিখিয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি গান শেখাবার পাশাপাশি স্বরলিপি কিভাবে করতে হয় এবং স্বরলিপি দেখে কিভাবে গান তুলতে হয় সেই অনায়াস বিদ্যাও তিনি সাহানা দেবীকে দিয়েছিলেন এবং এই সবটা মিলিয়ে সাহানা দেবীর গীত প্রতিভা যখন বিকশিত হলো তখন রবীন্দ্রনাথ বললেন তুমি যখন আমার গান করো শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়ে আছে হয়েছে তো ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে এত বড় সার্টিফিকেট অন্য কোনো মানে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষেই বলছি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই কোনো শিল্পীকে মানে আমার গানে যতখানি আমি আছি ততখানি ঝুনুও আছে এতখানি কথা তিনি বলেছিলেন তো সেই সাহানা দেবী কিন্তু মূলত এই সুরেন্দ্রনাথের হাতি তৈরি এবং এই যেটা দেখলাম যে সাহানা দেবীর কণ্ঠের স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করে সুরেন্দ্রনাথ তাকে টপ্পা অঙ্গের গানে প্রথম দীক্ষিত করেন তো এইখানে আমরা সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে একটি টপ্পা অঙ্গের গান শুনি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত শরীমিয়ার টপ্পা ভাঙা গান বে পরিজাতাণ্ডে এটি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছিলেন অমলা দাসকে দিয়ে গাওয়াবার জন্যে সেই রাধিকা গোস্বামীর কাছে অমলা দাসের শিক্ষা হয়েছিল তিনিও বিষ্ণুপুর ঘরেরই ওস্তাদ ছিলেন গানটি হলো কে বসিলে আজই হৃদয় আসনে বাংলা তেরোশো চার ইংরেজি আঠেরোশো আটানব্বই এর গান মাঘোৎসবের গান সিন্ধুর আগে মধ্যমান তালের উপরে এই গানটি এটি সাধারণভাবে বিষ্ণুপুরের ওস্তাদরা নানান রকমভাবে তান বিস্তার দিয়ে করেন এই সুরেন্দ্রনাথের পরিবারেই তার মধ্যমাগ্রজ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার পুত্র রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে মালতি ঘোষাল এবং আরও পরে চিত্রলেখা চৌধুরী এদের কণ্ঠে এই গানের বিস্তার দেওয়া যে চেহারাটা আমরা শুনে অভ্যস্ত তার সঙ্গে কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের চেহারাটার তফাত আছে সুরেন্দ্রনাথও অল্প বিস্তর বিস্তার দিয়েছেন কিন্তু সেটা অনেক বেশি সংযত এবং মূলা নুগ তা সেই গানটা টপ্পা গান আমি আপনাদের বাজিয়ে শোনাচ্ছি
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মময় জীবন দীর্ঘ কর্মময় জীবনের বড় অংশটাই কলকাতায় কেটেছিল এবং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাব তার উপরে ছিল রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে এবং তার সার্বিক তত্ত্বাবধানে সুরেন্দ্রনাথের যে অসামান্য সঙ্গীত প্রতিভা তা বিষ্ণুপুরের সরল জীবন যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত মহিমান্বিত হয়েছে এমন কথা সুরেন্দ্রনাথের প্রামাণ্য জীবনীকার তুষার দত্ত উদ্ধৃত করেছেন মন্তব্য করেছেন তো কাজের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসবার ফলে সেই সময় স্বাভাবিকভাবেই আরও অন্যান্য বহু গুণীজনের সংস্রবে সুরেন্দ্রনাথের আসার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ কিন্তু কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার পরেও অক্ষুণ্ণ ছিল এবং সঙ্গীতের বহু ব্যাপারে তারা সুরেন্দ্রনাথের সাহায্য বিভিন্ন সময় চেয়েছেন বিশেষ করে বিশ্বভারতীর কথা আমরা বললাম স্বরলিপি সমিতি হবার পরে যদিও সুরেন্দ্রনাথকে তার সদস্য করা হয়নি কিন্তু অনাদি কুমার দস্তিদার প্রফুল্ল কুমার দাস প্রমুখ রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি জগতের দিকপালেরা বারে বারেই গান সংক্রান্ত কোনো সমস্যা কোনো সংশয় উপস্থিত হলে সুরেন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হয়েছেন এমন চিঠিপত্র আমরা একাধিক দেখেছি তো কলকাতা যখন ছাড়লেন সুরেন্দ্রনাথ সেটা উনিশশো সাল স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্র পরিমণ্ডল থেকেও একটু দূরে সরে এলেন তিনি বিষ্ণুপুরে তখন তিনি সস্ত্রিক জীবনযাপন করছেন সঙ্গীত সাধনার মধ্য দিয়েই সেই বাকি জীবনটা তিনি শান্তিতে কাটিয়েছিলেন উনিশশো পর্যন্ত 
কলকাতা থেকে প্রচুর সম্মান তো তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন তবে তার চরিত্রে কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা যেটাকে আমরা বলি আরও চাই আরও চাই গো আরও যে চাই এই ব্যাপারটা তার ছিল না ফলে বিষ্ণুপুরে এসে তিনি কিন্তু সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনে নিজেকে খুব সহজে মানিয়েও নিয়েছিলেন এবং সেইভাবেই তিনি বাকি জীবনটা কাটিয়েও দিতে পেরেছেন তার একমাত্র কন্যা বিন্ধবাসিনী দেবী তিনিও অত্যন্ত গুণী সঙ্গীতজ্ঞা বালবিধবা ছিলেন সেই বিন্ধবাসিনী দেবী বাবাকে দেখে শুনে রাখতেন আর কি তো তার পরিচর্যাতে তার বাকি জীবনটা কিন্তু খুব আনন্দেই কেটেছিল সুখে কেটেছিল সেই সময় তিনি বিষ্ণুপুরের রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন এবং আমৃত্যু তিনি সেইখানে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে গেছেন এই যে তার শেষ জীবনটা এই শেষ জীবনে তখন তো স্ত্রী বিগত হলেন কিছুকাল পরে তো এই রামশরণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি কিছু মাইনে পেতেন সেটা বিরাট কিছু নয় আর ভারত সরকার ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে তার কিছু পেনশনের ব্যবস্থা করেছিল তো এই সামান্য টাকা অর্থের প্রাচুর্য কিছু ছিল না সেই সামান্য টাকা নিয়ে কিন্তু তার কোনো দিন কোনো ক্ষোভ ছিল না যে আমি আমার আরও অনেক বেশি চাই প্রাচুর্য চাই জীবনে ওই একমাত্র মেয়েকে নিয়ে ওইভাবেই তিনি তার বিষ্ণুপুরের পৈতৃক বাড়ি থেকে একটু দূরে তিনি নিজে একটা আলাদা বাড়ি করেছিলেন সেইখানে তিনি বাকি জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন এখন কলকাতায় যে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ছিলেন তার মধ্যে তার পূর্ণ সময়ের যে কাজ অর্থাৎ প্রথম যুগে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং উপেন মল্লিকের সভা গায়কের কাজ আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক হওয়া এবং পরে সঙ্গীত সম্মিলনী এবং ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এর বাইরে তিনি আর যে কাজগুলি ছিলেন তার মধ্যে এক হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে তার হিন্দি যে সমস্ত ভাঙা গান সেই সমস্ত গান তৈরি করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে সহযোগিতা করা দুই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অন্যান্য গুণী সঙ্গীত রচয়িতাদের গানের স্বরলিপি তৈরি করে দেওয়া শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন সময় গিয়ে গিয়ে গান শেখানো এবং গৃহ শিক্ষক হিসেবে কলকাতার বেশ কিছু বিশিষ্ট পরিবারে যেমন শাহানা দেবীর বাড়ির কথা বললাম রবীন্দ্রনাথের গান শেখানো কলকাতার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঐকতান যন্ত্রবাদন এবং কণ্ঠসঙ্গীতের পরিচালনা করা নিজেও সুরবাহার এবং সেতার বাজাতেন এককভাবে আর অবশ্যই গানের বই প্রকাশ করা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে এটা তো আমরা জানি যে ওস্তাদি গানের পৃষ্ঠপোষকতা চিরকালই ছিল কিন্তু বিশেষ কার কারণে বিষ্ণুপুরের ওস্তাদরা সেইখানে সমাদৃত হতেন অধিক এবং রবীন্দ্রনাথের গানে এবং বাংলারও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ইতিহাসে এই বিষ্ণুপুরী ঢং যেটা সেইটাই কিন্তু সেই পদ্ধতিরই কিন্তু প্রবল প্রভাব দীর্ঘকাল অব্দি ছিল তো আমরা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীতাঞ্জলির যুগের আরেকটা গান শুনি অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হওয়া এটি দীনেন্দ্রনাথকৃত স্বরলিপি শেফালি বইতে এখন পাওয়া যায় কিন্তু এর আলাদা করে সঙ্গীত প্রকাশিকা বইতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরেকটা পৃথক স্বরলিপি করিয়েছিলেন সেটা স্বরবিতান গ্রন্থমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি কোনো এক অজানা কারণে তো দীনেন্দ্রনাথ স্বরলিপি করবার পরেও আবার করে সুরেন্দ্রনাথকে দিয়ে যখন স্বরলিপি করালেন বোঝাই যায় যে এই দ্বিতীয় স্বরলিপিটির উপরে রবীন্দ্রনাথের আস্থা অধিক ছিল তা সেই স্বরলিপিটা আপনারা অনেকেই দেখেননি দেখার কথাও নয় তো সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এই গানের চেহারাটা কীরকম সেটা আপনারা এবার একটু শুনুন Mm-hmm. <laughs> 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ যখন হিন্দুস্তানি গান ভাঙা বাংলা গান তৈরি করতে শুরু করলেন তখন বিষ্ণুপুরী প্রভাবযুক্ত এক নতুন অবয়বের বাংলা গানের ধারার সূচনা হল সুরেন্দ্রনাথের কাছে হিন্দি গানের ভাণ্ডার তো ছিল অফুরন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথের সামনে সেই সমস্ত গানগুলি পরিবেশন করে শোনাতেন এবং যেগুলি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মনে ধরত সেই গানের সুরগুলির উপরে রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা বসিয়ে দিতেন এবং তারপরে অসামান্য শ্রুতিধর ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছে শিখে নিয়ে তার তত্ত্বাবধানে সেই গানগুলিকে স্বরলিপির আকারে সাজিয়ে দিতেন তিনি অর্থাৎ একটা যৌথ একটা প্রক্রিয়া এবং মনে রাখতে হবে সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছে যখন প্রথম এসে পৌঁছন তখন কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যাপারটা কি কি তার চেহারা কিভাবে তা গাইতে হয় কি তার নিয়মকরণ তিনি কিছুই জানতেন না রবীন্দ্রনাথের কাছেই তিনি সবটা প্রথম পেলেন মানে সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথই তার শিক্ষক আবার রবীন্দ্রনাথের সুরশ্রেষ্ঠীর সামনে বিষ্ণুপুর ঘরানার যে বন্দিশগুলির রসময়তা তার উপস্থাপক হিসেবে এসে তখন যুবক ওস্তাদ সুরেন্দ্রনাথ তিনি যে উত্তমর্ণের ভূমিকা পালন করেছিলেন এটা বললে অত্যক্তি হয় না মানে রবীন্দ্রনাথ এবং সুরেন্দ্রনাথের সাংগীতিক সম্পর্কে উভয়ই দুজনেই একই সঙ্গে উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণ দুই রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ দুজনে মিলে একটা সুরের প্রবাহ যেটা আমরা আজকে অনুষ্ঠানের নাম দিয়েছি বহিয়া যায় সুরের সুরধ্বনি সেটা এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল তার এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের অভিজাত গায়কি বা ঘরানা বলতে আমরা যা বুঝি তার মূলে যে সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব কিছু ছিল সে কথাও 
অনস্বীকার্য সুরেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ অনেক গান রচনা করেছেন তার মধ্যে ষোলোটি গানের উল্লেখ বিশেষভাবে পাওয়া যায় এক হলো আমি গানগুলো বলছি একটু অমৃতের সাগরে আমি যাব জাবরে প্রথম আদি তব শক্তি ডাকে বারো বারো ডাকে নয়ান ভাসিল জলে রাখো রাখ রে জীবনে জীবন বল্লভে জাগে নাথ জোছনা রাতে কার মিলন চাও বিরোহী জাগো জাগো রে জাগো সঙ্গীত কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনারে মহারাজ একই সাজে তিমির ময় নিবিড় নেশা তব অমল পরশ রস জয় তব বিচিত্র আনন্দ দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা ঘোর দুঃখে যা কিন এই ষোলোটি গানে সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অবদান ঐতিহাসিকরা স্বীকার করে নিয়েছেন গানের ঐতিহাসিকরা তবে এর বাইরেও আরও গান রয়েছে যেমন সুরেন্দ্রনাথের গীতপরিচয় গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে উনিশশো পঁচিশে বেরিয়েছিল স্বরলিপি সহ রবীন্দ্রনাথের তিনটি গান পাওয়া যায় বিপুল তরঙ্গ রে শান্তিকর বরিষণ এবং তোমারই মধুর রূপে মনে করা হয় যে এই এই যে তিনটি গান এই তিনটি গানে সুরেন্দ্রনাথের সহযোগিতা ছিল তো বর্তমানে আমি এই বিপুল তরঙ্গ রে গানটি এটি সরবিতান পঁচিশে এখন পাবেন আপনারা এইটি আমি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বাজিয়ে শোনাচ্ছি এটি তেওড়া তালের উপরে ভীমপলশ্রীর আগে ব্রহ্মসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের ধারা ঠাকুর চালনা 
राधे संसार आकुल चल राधे संसार हरे हृदय के रवींद्र संगीत छाड़ा और अन्न्य जे नाना धारा बांगला गान संरक्षण सुरेंद्रनाथ व्रती मध्य उल्लेख्य हे अतुल प्रसाद गान प्रथम अतुल प्रसाद प्राय पंचाशी गान स्वरलिपि सुरेंद्रनाथ कर तो जानी जो अतुल प्रसाद गान निर्भरजोग्य जो स्वरलिपि कलि बुते पावा जाए कल स्वरलिपि ग्रंथमला से अतुल प्रसाद जीवदशाते ही शाहाना देवी सुरेंद्रनाथ छात्री से सुरेंद्रनाथ जीवनीकार तुषार दत्तर मते जदि से स्वरलिपि सुरेंद्रनाथ नाम नहीं तबु तो अनुमान कर शाहाना देवी ये स्वरलिपिगुलिर पीछने सुरेंद्रनाथ कि अवदान रेटर अनुमान क्यों ये अनुमान संगत कारण रही संसद बांगाली चरिताभिधान अनुमान समर्थन पे एड़ा द्विजेंद्रल रो बे कैकटी गान स्वरलिपि सुरेंबाबू कर द्विजेंद्रल निजे ताके दिए तर गान स्वरलिपि करान बेपारे आग्रह छें कि द्विजेंद्रनाथ द्विजेंद्रल हठात मृत्युर कारण से भावे उठे तो सुरेंद्रनाथ निजे हाथ लेखा द्विजेंद्रल विख्यात धनधान्य पुष्प भरार स्वरलिपिर पांडुलिपि देखार सूझ एचड़ा ठाकुरबाड़ अन्न संगीत रचयित मध्य द्विजेंद्रनाथ ठाकुर पुत्रवधू हेमलता देवी जिन छें आदि ब्राह्म समाज प्रथम महिला आचार्य तर कैकटी कवित रवीन्द्रनाथ एवं ज्योतिरेंद्रनाथ सुर कर तर परवर्ती प्रजन्मे सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय क्यों हेमलता देवी गान अन्तम सुरकार स्वरलिपिकार विशेषकर हेमलता देवी ओहे सुनिर्मल सुंदर उज्जवल ए बालक प्राणे आलोक जाली ये दूटी गान रवीन्द्रनाथ सुर दिले तर निर्भरज स्वरलिपि सुरेंद्रनाथ कर दिए छाड़ा दिव्य गीति नामे एक बर कथा पासी रामकृष्ण मिशन थे प्रकाशित हो भगवत भक्तिमूलक गान से प्राय तेरती गान सुर सह स्वरलिपि सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय एकक कृतित्व गीत परिचय प्रथम और द्वित भाग नव पद्धति से तार शिक्षा प्रथम और द्वित भाग एसरार मुकुल प्रथम द्वित भाग यस्त बी बर्तमान दुष्प्राप्य हो गए जा सुरेंद्रनाथ रवींद्र संगीत बहरे तर गीत प्रतिभार परिचय बहन कर ऊपरे सुरेंद्रनाथ विशेष दक्षता छ हाँ ब्रह्मताल लक्ष्मीताल यस्त जो तालेब तालिपि कर लक्ष्मीताल छत्तीस मात्रा ब्रह्मताल आठाश मात्रा समस्त ताल तालिपि और ताले गान स्वरलिपि तर देखले बोझा जाए तालो विद्यार तार पारंगमता कत पारंगमतार कारण ही बस किसू दुरूह बांगलार टप्पार स्वरलिपि सुरेंद्रनाथ हाथे पे तो बर्तमान वो जमन के बशिलियाजी हृदय आसने एक शाल मान विशिष्ट रवीन्द्रनाथ टप्पा अंगेर गान सरकम आकटी गान यूबी विख्यात ए परवासर अब के हाय तो ये परवासे गानी गोपेश्वर बंदोपाध्याय तत्वधने मालती घोषाल रेकर्ड कर पर रमेश्वरबाबुर तत्वधने चित्रलेखा चौधरी राजेश्वरी दत्त एरा गए ओर जे भाव मान विस्तार दिए गान गईवार जो धरन तरह अनेकटाई आलदा छो सुरेंद्रनाथ धरन सुरेंद्रनाथ अल्प विस्तार विस्तार दीते आगे गान देखे क्योंकि से ही जिनटार नाना कारण खूब बस एक प्रचारित ना वो गानगुल्लो रेकर्डे गए बसि परिचित से गायकर संगे 
তো এই ও মিয়ার বেজেনু ওয়ালে সরি মিয়ার টপ্পা ভাঙা এটাও সিন্ধু তালে মধ্যমান রাগে সরি সিন্ধু রাগে মধ্যমান তালে রবীন্দ্রনাথের তেইশ বছরের রচনা এই ব্রহ্মসঙ্গীত এর স্বরলিপি করেছিলেন ইন্দিরা দেবী তো সেইটি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আমি বাজিয়ে শোনাচ্ছি সাধারণভাবে বিষ্ণুপুরের আচার্যরা যেভাবে গানটি গাইতেন তাতে তারা মুদারার চা থেকে আরম্ভ করতেন গানটা একটা তানের মতন দিয়ে এ কথাটা উঠত কিন্তু স্বরলিপিতে গানটি কিন্তু তারার চা থেকে শুরু এবং এই যারা ঠাকুরবাড়ির গাইয়ে যেমন অমিয়া ঠাকুর তিনি কিন্তু এই গান তারার চা থেকেই শুরু করেছেন সুরেন্দ্রনাথ গানটি তালে গিয়েছেন প্রচলিত প্রথায় অমিয়া ঠাকুর বা অন্যদের মতো মুক্ত ছন্দে নয় তালেই গিয়েছেন গানটি বিষ্ণুপুরী ওস্তাদদের ধারাতে কিন্তু তিনিও গানটি কিন্তু তারার চা থেকে শুরু করেছেন তারপরে অল্প বিস্তর বিস্তার আছে সেটার ধরনটা চেহারাটা পুরো আলাদা আপনারা শুনলে বুঝতে পারবেন আমরা আগেই বলেছি যে উনিশশো আটে যখন স্বরলিপি লেখক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভাকে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেন সেই সময় থেকেই কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গের যে সঙ্গীত ভাণ্ডার তার তালক জ্ঞান এবং সর্বোপরি সঙ্গীত শিক্ষা দেবার যে তার ক্ষমতা এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট অবগত ছিলেন কিন্তু যেহেতু সেই সময় 
মূলত স্বরলিপি লেখক হিসেবেই সুরেন্দ্রনাথ কাজ করছেন একের পর এক স্বরলিপি তৈরির কাজ চলছে পুরো দমে তাই প্রথম দিকে কিছুটা সময় রবীন্দ্রনাথ তাকে গান শেখাবার ব্যাপারে খুব একটা জড় আননি কিন্তু স্বরলিপি এত অনায়াসে প্রস্তুত করতে পারতেন যার ফলে রবীন্দ্রনাথ বারে বারেই তাকে শান্তিনিকেতনে ডাকতেন নতুন গান শিখে স্বরলিপি করবার জন্যে এবং এই যাতায়াতের সূত্রে স্বরলিপি লেখক হিসেবে তো বটেই গানের একজন বিশিষ্ট ওস্তাদ হিসেবেও তার নাম তখন ছড়িয়ে পড়ছিল এবং শান্তিনিকেতনে তখন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে তিনি ছাত্রদেরকে ধ্রুপদ ধামার টপ্পা আড়া ঠেকা মধ্যমান ইত্যাদি তালের গান নিধুবাবুর রচনা এই সমস্ত শেখাতে শুরু করেন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে কেননা রবীন্দ্রনাথের কল্যাণেই তার যন্ত্রসঙ্গীত এবং কণ্ঠসঙ্গীতের প্রতিভার কথা কলকাতায় বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজের এবং উচ্চ যে মহল সেইখানে ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং শিক্ষক হিসেবেও তো সুরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সফল ছিলেন শাহানা দেবীর কথা আমরা বললাম শাহানা দেবী ছাড়াও ঠাকুরবাড়িতে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী সৌদামিনী দেবী তার বড় মেয়ে ইরাবতী দেবীর কন্যা পারুল তিনি সুরেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখতেন সে তার শিখতেন রবীন্দ্রনাথের মেয়েদেরকেও তিনি সঙ্গীতের শিক্ষা দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে তিনি গান শেখাতেন সত্যেন ঠাকুরের বাড়িতে গান শিখিয়েছেন এছাড়াও উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী চিত্তরঞ্জন দাস এটনি ভূপেন বসু কুন্তলিনের এইচ বোস ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় ডক্টর এস কে নাগ প্রমুখের বাড়িতে তিনি সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন এবং তার বিশিষ্ট ছাত্রছাত্রী যারা সঙ্গীতে কৃতবৃত্ত তাদের মধ্যে শাহানা দেবীর কথা আমরা বলেছি তারা ছাড়াও রয়েছেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ডক্টর রমা চৌধুরী প্রমোদা চৌধুরী মালতী ঘোষাল প্রতিভা দেবী চক্ষু চিকিৎসক ডক্টর শশীকুমার সেনগুপ্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উড্রফ স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষের স্ত্রী মিসেস আর কুহাট লেডি অবলা বসু এরাও সব কিন্তু তার কাছে গান শিখেছেন এমনকি একসময় সত্যেন ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তিনিও সুরেন্দ্রনাথের কাছে ছাত্র হয়ে বা ছাত্রী হিসেবে এসেছিলেন তো বিষ্ণুপুর ঘরানার শিল্পী যারা বিশেষ করে সুরেন্দ্রনাথের কথাই বলছি তারা তো আগেই বললাম যে কণ্ঠসঙ্গীতের পাশাপাশি যন্ত্রসঙ্গীতকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শিক্ষা করতেন ফলে ঐকতান বাদন যে ব্যাপারটা তাতে স্বাভাবিকভাবে তাদের একটা দক্ষতা তৈরি হয়েছিল বিষ্ণুপুর ঘরানার স্তম্ভস্বরূপ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তিনি ছিলেন এই ঐকতান বাদনের পথিকৃত বিভিন্ন তখন যেসব নাটক টাটকের অভিনয় হতো তার শুরুতে কনসার্ট বা ঐকতান বাদনে তিনি একটা বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথেরও বিভিন্ন সভায় এই উচ্চাঙ্গের ঐকতান বাদন তখন পরিবেশিত হতো এমনকি আদি সমাজে উপাসনার আরম্ভে সমবেত ঐকতান বাদন এবং গায়নের প্রচলন করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ তাছাড়া ঠাকুরবাড়িতে কোনো বিশিষ্ট অতিথি কেউ এলে তাকে সেতার বা সুরবাহার পরিবেশন করে শোনানো এ তো তার কাজ ছিল মানে এটা সঙ্গীত পরিবেশক হিসেবে সঙ্গীতটা একটা মূলত অভিকর শিল্প কাজে পরিবেশনার একটা বিশেষ জায়গা আছে সেই দিক থেকে সুরেন্দ্রনাথের যে কৃতিত্ব তার পরিচয় আমরা দিতে চেষ্টা করছি উনিশশো সালে মহর্ষি ভবনের সায়ংকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ সহযোগ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যাবেলার উপাসনায় ব্রহ্মসঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে এই খবর তৎকালীন খবরের কাগজে প্রতিবেদন হিসেবে বেরিয়েছিল তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের যখন পঞ্চাশ বছর পূর্তি হল তখন তেরোশো আঠেরো ইংরেজি উনিশশো সালে কলকাতা টাউন হলে তার একটা বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছিল তাতে আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক হিসেবে সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতায় দেশীয় তন্ত্রী যন্ত্রের ঐকতান বাদনের একটা অনুষ্ঠান ছিল 
এছাড়া জ্যোতিন্দ্রমোহন বাগচির লেখা বাণীর বড় তনয় আজি স্বাগত সভা মাঝে এই কবিতায় সুর দিয়েও তিনি গাইয়েছিলেন সেইখানে তো এবারে আলোচনা তো আমাদের চলতেই থাকবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির একটি বিখ্যাত গান এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে আমি বাজিয়ে শোনাচ্ছি এটি তারই করা স্বরলিপি স্বরবিতান সাঁত্রিশে এখন আপনারা পাবেন ধীমা তেতালার উপরে কানাড়া মিশ্র কানাড়া রাগে ধীমা তেতালের উপরে এই গানটি Oh, my God. 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও কিন্তু একজন গুণী সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন আমরা অনেকেই জানি না উনিশশো নাগাদ সুরেশ্বরী নামে একটি নতুন রাগিনী তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তাছাড়া ওই চারের দশকের ওই সময়টাতে মহাত্মা গান্ধী বেলেঘাটায় যখন অনশন করলেন সেই সময় গান্ধী নামে মহাত্মাজির সম্মানে তিনি আরও একটি রাগ সৃষ্টি করেছিলেন বিশ্বামিত্র কাগজে সেটি ছাপাও হয়েছিল আসলে আজকের এই প্রচার সর্বস্বতার দিনে সুরেন্দ্রনাথের মতন প্রকৃত শিল্পীরা এমনিতেই প্রচার বিমুখ আরও গুটিয়ে থাকেন তবু এই তুষার দত্ত মশাইয়ের জীবনী গ্রন্থটির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে সুরেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রসঙ্গীতের কৃতিত্বের পাশাপাশি তার মৌলিক যে সমস্ত সঙ্গীত রচনা তারও পরিচয় তিনি আমাদের দিয়েছেন এই বইতে আসলে সুরেন্দ্রনাথ যে ঘরানার মানুষ ছিলেন সেই ঘরানায় মৌলিক রাগ সঙ্গীত এত রচিত হয়েছে যা বাংলার বাংলা গানের ইতিহাসে সম্পদ বিশেষ যদুভট্ট এবং রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই তার পিতা অনন্তলাল তিনিও প্রচুর বিখ্যাত সঙ্গীতের রচয়িতা যেগুলি রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার পিতা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত চন্দ্রিকা গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করলে তার মধ্যে সেই গানগুলো আমরা পেয়েছি এছাড়া রমেশচন্দ্রের নিজেরও বই আছে দ্বিতীয় দিল্লি বিষ্ণুপুর বলে তো সুরেন্দ্রনাথের রচিত বাংলা গান প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সঙ্গীত চন্দ্রিকা বইতে আড়া ঠেকা তালে কেদারা রাগের উপরে একটি বাংলা গান নয় অবশ্য এটি এরি কৈসে যাও মে যমুনা তীর কানহা খেলত হরি এটিকে যদিও বাংলা গান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বইতে কিন্তু ভাষাটি বাংলা নয় এরি কৈসে যাও মে যমুনা তীর কানহা খেলত হরি আবির গুলাল ভরলিয়ে থার ছোড়ত পিচকারি তারপরে সুরেন্দ্রনাথের গীত পরিচয় বইতেও এই গানটা পরে গিয়েছে এই গীত পরিচয় বইটি ছাপাবার খরচ দিয়েছিলেন নারাজলের মহারাজ যার রাজসভায় একসময় কিশোর সুরেন্দ্রনাথ গায়কের পদ অলঙ্কৃত ছিলেন করেছিলেন এছাড়া তিনি যখন গীতি পরিচয় বইয়ে স্বরলিপি মাধ্যমে কণ্ঠ সাধনের প্রণালী দেখালেন এটি তার একটি বিশেষ গুরুত্ব যে গলা সাধার জন্য স্বরলিপি সহ সাধন প্রণালী দিলেন তিনি তার আগেও অনেকে দিয়েছেন কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে জিনিসটা তারই কিন্তু প্রথম কৃতিত্ব এবং সেইখানে তিনি পঁচিশটি গানের স্বরলিপি দিয়েছিলেন যা দেখে মানে স্বরলিপি দেখে গান তোলার অভ্যাস যা থেকে ছাত্রছাত্রীরা করতে পারে এবং তার মধ্যে অধিকাংশ গানই ছিল রবীন্দ্রনাথের গান কিন্তু লক্ষণীয় হচ্ছে আকারমাত্রিক পদ্ধতি নয় দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতিতে আমরা আগেও দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতির প্রতি সুরেন্দ্রনাথের পক্ষপাতের কথা বলেছি এ থেকে বোঝা যায় যে এই দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতিটাকে আকারমাত্রিক পদ্ধতির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করতেন এবং এখানে জ্যোতিরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানও তিনি গ্রহণ করেছিলেন এছাড়া তাদের ঘরানার গান তার বাড়ির গান তো ছিলই এবং তার নিজের রচিত বারোটি গান এই বইয়ে আমরা পাই তাছাড়া তার কন্যা বিন্ধবাসিনী দেবীর কাছ থেকেও সুরেন্দ্রনাথ রচিত বেশ কিছু গান নানান রাগে মালকোষ দেশ পুরবি মালশ্রী ধানশ্রী পুরিয়া ধানশ্রী শ্রী সোহিনী বসন্ত চন্দ্রকোষ বিভিন্ন রাগে ভীমপলশ্রী বিভাস আমরা পেয়েছি তার মধ্যে কিছু বাংলায় লেখা কিছু হিন্দুস্তানি ভাষায় লেখা গান তার অনেকগুলিরই স্বরলিপি তিনি নিজে করেছিলেন পরবর্তীকালে তার ভ্রাতুষ্পুত্র রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি করেছেন নানা লোকের করা স্বরলিপি আছে তার গানের তো সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের তৈরি একটি গানের স্কুল ছিল কলকাতায় সঙ্গীত ভারতী সেই সঙ্গীত ভারতী গানের স্কুলটির সম্পর্কে তখনকার দিনের খবরের কাগজে এবং অন্যান্য গানের বইতে 
যে সমস্ত প্রশস্তিপূর্ণ লেখা টেখা ছাপা হয়েছিল তা থেকে পারফর্মার বা সঙ্গীত পরিবেশক সুরেন্দ্রনাথের একটা পরিচয় আমরা পেতে পারি কি বলছেন যে অগ্রজ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে শিক্ষা করিয়া বর্ধমানাধিপতির রাজদরবারে গায়ক পদে নিযুক্ত হন মানে সুরেন্দ্রনাথ আর কি তৎপরে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর ইহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়া ইহাকে গায়ক পদে নিযুক্ত করেন মহারাজার মৃত্যুর পর ইনি আদি ব্রাহ্ম সমাজে সঙ্গীতাচার্যের পদে বরিত হন এবং বিবিধ গুণলঙ্কৃতা শ্রীমত্যা প্রমদা চৌধুরানীর সঙ্গীত সম্মেলনে সর্বোচ্চ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং তখন হইতে ব্রাহ্মগর্ল বিদ্যালয়ে আচার্যের পদ প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি উনিশশো সময়টা আর কি শিক্ষা দিয়া থাকেন ইনি স্বয়ং সঙ্গীত ভারতী নামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ইহার গান গাইবার শক্তি ও যন্ত্রাদি বাদনে অসাধারণ দক্ষতা এই একই রকম কথা বলেছিলেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কলকাতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলো তখন উপাচার্য হিসেবে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেনবাবুকে যে চিঠি দিয়েছিলেন উনিশশো তাতে তিনি বলেছেন যে কবির অনুষ্ঠিত নানা সঙ্গীত নাট্যানুষ্ঠানে আপনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং গায়ক হিসেবে আপনার খ্যাতি প্রচুর এ কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে এই যে সরলিপি লেখক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথের এত বিস্তৃত পরিচয় আমরা দিচ্ছি তা থেকে হয়তো অনেকে ধারণা করবেন যে তিনি গায়ক হিসেবে তেমন একটা কিছু ছিলেন না তা কিন্তু নয় তার এই যে গানগুলো আমরা বাজিয়ে শোনাচ্ছি এগুলি সবই তার বৃদ্ধ বয়সের গাওয়া গান এবং দীর্ঘদিন টেপবন্দি হয়ে পড়েছিল টেপের অবস্থাও খুব ভালো নয় সেগুলোকে ডিজিটালি যতটা সম্ভব সংরক্ষিত করা গিয়েছে কিন্তু এর যে শব্দের গুণগত মান একেবারেই সন্তোষজনক নয় ফলে এর মধ্যে একে বৃদ্ধ বয়সের কণ্ঠ তাই ত্রুটিপূর্ণ টেপ এর মধ্য থেকে সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠকে বিচার করলে অন্যায় করা হবে এই গানগুলি বাজিয়ে শোনানো শুধুমাত্র ইতিহাসের খাতিরে তার কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কির ঐতিহাসিক রূপটাকে অভিজ্ঞতায় পাবার জন্য তো সেই দিকে তাকিয়েই আমি রবীন্দ্রনাথের আরেকটি বিখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীত যেটি ব্রাহ্ম সমাজের প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানেই শেষকালে গীত হয় পাদ প্রান্তে রাখ সেবকে ইমন রাগের উপরে একতালে সেইটি এবারে বাজিয়ে শোনাচ্ছি পূর্ণ ইন্দু তুমি পার 
ಸಿಂಧುರಾಯನಂದ ಪೂರ್ಣಯಂದ ತುಮಿಯ ಪಾರ ಪ್ರೇಮ ಸಿಂಧು ಜಾತೆ ಪಿಷಿತಯಮಿಯ ಬಿಂದು ಕರುಣಾಲಯ রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ছাপা হয়ে গেছে আজকাল স্বরলিপি স্বরবিতান গ্রন্থমালার সূত্রে সহজলভ্য আমাদের হাতে হাতে ঘরে কিন্তু স্বরলিপি তো গানের সবটা নয় শেষ কথা নয় গান গাইবার একটা বিশেষ ঢং বা গায়কি সেটা খুব জরুরি ব্যাপার গানের চরিত্রকে বজায় রাখতে গেলে সেটার উপর থেকে গুরুত্ব সরিয়ে নিলে হবে না তো যারা স্বরলিপি করেছেন তাদের নিজেদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান আমরা একমাত্র শান্তিদেব ঘোষ ছাড়া আর প্রায় কাউকেই পাই না যিনি পেশাদারিভাবে এই গান গেয়েছেন প্রচুর পরিমাণে রেকর্ডে গিয়েছেন কিন্তু তবু আমাদের সৌভাগ্য যে দু একজনের গান আমরা যন্ত্রে সংরক্ষণ করতে পেরেছি তাদের মধ্যে শৈলজারঞ্জন মজুমদার একজন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন দীনেন্দ্রনাথের সামান্য দুটি একটি গানের রেকর্ড আছে সেটা খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয় এবং তার ধ্বনিগত মানও খুব ভালো নয় পুরনো দিনের রেকর্ডিংয়ের নানান সমস্যা তাতে রয়েছে আর তাছাড়া শুধু তো রবীন্দ্রসঙ্গীত নয় সুরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরের সেতার বা সুরবাহার বাদনের যে বিশেষ শৈলী সেটাও সুরেন্দ্রনাথের হাতে ছিল এবং তার বাদনে ওস্তাদির সৌকর্যের যে প্রকাশ ছিল সেটাকে ধরে রাখারও একটা দায়বদ্ধতা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অনুভব করেছিলেন এটা খুবই সুখের কথা যার ফলে দিল্লির সঙ্গীত নাটক আকাদেমি থেকে সুরবাহারে সুরেন্দ্রনাথের বারোটি রাগের আলাপ ঝালা তার পরণ এবং রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের লেখা প্রণমামি শঙ্কর শম্ভু শুভ শঙ্কর ওই গান এবং তারই সুরে যদুভট্টে রাজবহত সুমন্ত এবং সেই সুরের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের আজে বহিছে বসন্ত পবন এই গান তিনটি টেপ রেকর্ড করে রাখা হয়েছে এবং 
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের কিছু স্মৃতিচারণও রাখা হয়েছে তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকীর সময় আকাশবাণী কলকাতা জাগে নাথ ও যোছনা রাতে এবং কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনারে এই দুটি গান সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে তারা রেকর্ড করে রেখেছিলেন এছাড়া একটি ধ্রুপদ ধামার কৌন তুম হা হাঁ করা ছুটো তো মোহন এবং আয় ফাগুন বড় মান যেটা থেকে সুধা সাগর তীরে হয়েছিল এ গান দুটো আকাশবাণীর সংগ্রহশালায় রেকর্ড করে রাখা আছে এবং প্রথম যুগে তো আকাশবাণীর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন প্রতি মাসেই সেখানে তার অনুষ্ঠান থাকত তিনি সে তার বাজাতেন তার ছাত্রছাত্রীরা গাইত যন্ত্র সঙ্গীত হতো সেগুলো অবশ্য অধিকাংশই রক্ষা পায়নি আর বিশ্বভারতীতে যখন তিনি ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে যান সেই সময় তার বেশ কিছু গান ধ্রুপদ ধামার টপ্পা আড়া ঠেকা মধ্যমানতালের গান সেখানে তারা রেকর্ড করে সংগ্রহ করেছিলেন তো আজকে এইবারে সুরেন্দ্রনাথেরই স্বরলিপি করা গীতাঞ্জলির যুগের আরেকটি বিখ্যাত গান সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি টেওড়া তালের উপরে আমি এবারে বাজিয়ে শোনাচ্ছি প্রেমের গান এটি যে পাশে বসে পাশে বসে তবু জাগিনি বিশ্বভারতীর ছাড়াও শৈলজারঞ্জন মজুমদার প্রতিষ্ঠিত সুরঙ্গমা সঙ্গীত শিক্ষায়তন তারাও 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠের গান এবং বাজনা সংরক্ষণ করে রাখবার একটা প্রয়াস করেছিলেন বিখ্যাত টপ্পা গায়ক চণ্ডীদাস মাল তিনি সুরঙ্গমার তরফে গিয়ে বিষ্ণুপুরে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান এবং বাজনা টেপ করে এনেছিলেন তবে সবচেয়ে বড় যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগটি নিয়েছিল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রভারতী তখন সদ্য তৈরি হয়েছে উনিশশো সালের কথা তৎকালীন উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি উদ্যোগ নিয়ে রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালার জন্যে দুশো একখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বিষ্ণুপুরে লোক পাঠিয়ে রেকর্ড করে নিয়েছিলেন উনিশশো তেষট্টি চৌষট্টি নাগাদ এবং গান ছাড়াও সুরবাহার বাজনাও রেকর্ড করা হয়েছিল তখন সুরেন্দ্রনাথের প্রায় চুয়াত্তর বছর বয়স এবং সেই বৃদ্ধ কণ্ঠেও তিনি অসাধারণ সঙ্গীত রেকর্ড করে দিয়েছিলেন এ বিষয়ে তৎকালীন রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালার অধ্যক্ষ কুলদা প্রসাদ সেন একটি চিঠিতে জানিয়েছেন যে তার বৃদ্ধ বয়সের কণ্ঠস্বর এবং সুর এত ভালো আছে দেখে সকলেই মুগ্ধ এবং আশ্চর্যান্বিত হয়েছে তো সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত থেকে আমরা সত্যিই বঞ্চিত হতাম যদি না এই উদ্যোগগুলো নেওয়া হতো আমি বর্তমানে যে গানগুলি বাজিয়ে শোনালাম এগুলি সেই রেকর্ড করা দুশো একখানি গানেরই অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গান যা শ্রীযুক্ত ব্রতীন ভট্টাচার্যের সূত্রে আমি পেয়েছিলাম অধিকাংশ গানেরই এখন আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না এই কয়েকটি গান তার সহায়তায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে যা আমি আপনাদেরকে আজকে বাজিয়ে শোনালাম তো এবারে সুরেন্দ্রনাথের জীবনের একেবারে শেষ পর্বের কথা আমরা বলি সম্মান তো তিনি জীবিতকালে নাচাইতেই পেয়েছিলেন মিসেস বি এল চৌধুরীর সঙ্গীত সম্মিলনীর তরফে সঙ্গীত রত্নাকর উপাধি পেয়েছিলেন পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হরেন মুখোপাধ্যায় তাকে রৌপ্য পদক দিয়ে সম্মানিত করেন কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাকে দিয়েছিল রবীন্দ্র তত্ত্বাচার্য বিষ্ণুপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদও তাকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেছে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গীত নাটক নৃত্য শিল্পকলা আকাদেমি তাকে সম্মাননা দিয়েছে কিন্তু দীর্ঘদিন এই মহৎ শিল্পীর বিষয়ে উদাসীন এবং নীরব ছিলেন ভারত সরকার অবশেষে উনিশশো বাহাত্তর সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি তারা তাকে পদ্মশ্রী খেতাব দিয়ে সম্মানিত করেন কিন্তু সেই খেতাব আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় গিয়ে সেই খেতাব গ্রহণ করা আর তার পক্ষে সম্ভব হয়নি কেননা সেই অনুষ্ঠানের আগেই বাইশে ফেব্রুয়ারি ছাব্বিশে জানুয়ারি এটা ঘোষণা হয় বাইশে ফেব্রুয়ারি বিষ্ণুপুরের মাটিতেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তার শেষ জীবনে আর্থিক অসচ্ছল্যের মধ্যে যখন তিনি দিন কাটিয়েছিলেন তার জন্মস্থান বিষ্ণুপুরেই তখন তার বিখ্যাত ছাত্রছাত্রী শুভানুধ্যায়ী কেউই কিন্তু তার কোনো খোঁজ রাখেননি তবে সুদীর্ঘকাল গান শেখানো এবং সঙ্গীতের মধ্যে কাটানোর ফলে তার তো গুণগ্রাহীর সংখ্যা খুব কম ছিল না ফলে তার শতবর্ষে তার জীবনী লেখক তুষার কান্তি ঘোষ আমি বারবার তত্ত্ব বলেছি এটা অমার্জনীয় ভুল আমি স্বীকার করে নিচ্ছি তুষার কান্তি ঘোষ তিনি বলেছিলেন যে আকাশবাণী রবীন্দ্রভারতী বিশ্বভারতী এরা কেউ হয়তো তার স্মৃতি সংরক্ষণ করবেন সিডি বা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তার গান প্রচারের দায়িত্ব নেবেন কিন্তু কেউই এগিয়ে আসেননি বাস্তবে কাউকেই পাওয়া যায়নি তার জন্ম শতবর্ষের সময় তৎকালীন উপাচার্যকে চিঠি দিয়েছিলেন তুষারবাবু এমনকি সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষা নীলিমা সেনকেও চিঠি দেয় নীলিমা সেন জানিয়েছিলেন যে আমরা কিছু করবার চেষ্টা অবশ্যই করব কিন্তু বিশ্বভারতী কিছুই করেনি মানে আলটিমেটলি কিছু হয়নি সঙ্গীত সাধক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ মানে বিস্তৃতির আড়ালে চলে গেছেন এটা স্বাভাবিক মানে বাংলা সঙ্গীতের দিনকাল তো অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে আজকে তো যোগ্যপাত্রে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সর্বভারতীয় আকর্ষণ আগেও ছিল এখনও আছে পরেও থাকবে রবীন্দ্রসঙ্গীতও জনপ্রিয় কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের 
মতন এত পরিশীলিত এবং অভিজাত একজন রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্তম্ভ তিনি বিস্তৃতির আড়ালে চলে গেছেন মানে ইতিহাসের পাতায় খালি তাকে পাওয়া যাবে এটা খুবই লজ্জার এবং পরিতাপের বিষয় সেই দিকে তাকিয়েই আজকে কবিপক্ষে আমাদের এই স্মরণ অনুষ্ঠান বহিয়া যায় সুরের সুরধ্বনি এবং তুষারকান্তি ঘোষের যে বই সুরেন্দ্রনাথের বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থ বিষ্ণুপুর রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত রত্নাকর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বই এই বইয়ের সাহায্য না পেলে এত কথা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া সম্ভব হতো না তো আজকের অনুষ্ঠান আমি শেষ করব রবীন্দ্রনাথের যৌবনের একটি গান যা কাল মৃগয়া গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হয়েছিল এই গানটি শোনা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ নাকি এই গানটিকে সামান্য শব্দ পরিবর্তন করে ব্যবহার করেছিলেন এমনিতে এটি কালমরে গয়া গীতিনাট্যের গান ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর স্বরলিপি করা গুজরাটি ভজন ভাঙা ঝাঁপতালের উপরে যাওরে অনন্ত ধামে আঠেরোশো বিরাশির গান এইটি আজকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বাজিয়ে আমি আসর সমাপ্ত করব নিশ্চয়ই খেয়াল করলেন যে শেষ লাইনে যাও বৎস যাও সেই দেবসাধনে সেটা যাও তুমি এই পরিবর্তিত পাঠ সুরেন্দ্রনাথ গাইলেন আসলে এটা পরিবর্তন করে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ এই গানটি ব্যবহার করেছিলেন সেই ঐতিহাসিক নজিরও ধরা রয়েছে এই গান গায়নটির মধ্যে তো আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি আমার সংগ্রহে আরও কিছু গান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রয়েছে কিন্তু সবগুলি গান তো আর একটা অনুষ্ঠানের পরিসরে করা হয়ে ওঠে না পরে আবার অন্য কোনো উপলক্ষে সেসব গান আপনাদের আমি নিশ্চয়ই বাজিয়ে শোনাব তো আজকের মতন এইখানে আসর সমাপ্ত করছি 
আপনারা সুস্থ থাকুন নিরুদ্বেগ থাকুন শুভরাত্রি